அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு மிக்ஸ்டு எமோஷன் குழைவும் நிறைவும் வெறுமையும் பெருமையும் நெகிழ்வும் மகிழ்வும் ஏக்கமும் தாக்கமும் பின்னி பிணைந்த நாள் இது எஸ்பிபி அவருடைய ரசிகர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எஸ்பிபி உடைய பாடல் கேட்ட உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் பொதுவாக பாடல்களுடைய பாட்டை ஏதோ ஒரு பாட்டு தாக்கும் ஆனா இவருடைய எல்லாருடைய பாட்டு தாக்கும் அது ஆன்மீக பாடல்களாக இருந்தாலுமே அறிவு சார்ந்த பாடல்களாக இருந்தாலுமே மன எமோஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான எந்த பாடல்கள் இவருடைய பாடல்கள் எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்திலையும் பொருந்தும் அது மாதிரியான ஒரு ஒரு ஆளுமையை பத்தி அவருடைய இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வை எடுக்கிறது இல்லை இந்த மதஸ்மெட்ரிக் பள்ளியும் இந்த டாக்கத்தார் நிகழ்வும் பெருமை கொள்கிறது இந்த மதஸ்மெட்ரிக் பள்ளி மூன்று ஆண்டுகளை கடந்த டாக்கத்தார் நிகழ்வுல நிறைய முயற்சிகள் அதுல அனுபவம் பேசுகிறது அனுபவமாய் பேசுகிறார்கள் அதை தார்ந்து மகள் பேச விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்திருக்கிறது ஆனால் முதன் முதலாக எஸ்பிபி அவர்களின் நினைவு நாளில் ஒரு நினைவு நினைவேந்தல் நிகழ்வு இதற்கு வழிகாட்டிய ராஜனையா அவர்களுக்கும் பள்ளியின் தாளலர் ஐயா அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து நிகழ்வுகள்ல ரொம்ப எல்லா விதமான எமோஷனும் கலந்து எதை எடுக்கிறது எதை விடுறதுன்னு தெரியாம எப்படியாச்சும் இந்த நிகழ்வை நல்லபடியா நடத்தணும் அவரை நினைவை கூற வேண்டும் அவர் நினைவு இல்லாம போனதா நினைவுக்கு ஒரு சூழல் வரும் இப்ப கூட பாருங்க நம்ம அவருடைய நினைவேந்தல் நிகழ்வு பேசுறோம் அவரை பத்தி பேசுறோம் அவருக்கு நம்ம நம்மோடதான் இருக்கிறார் அது யாருமே ஒருத்தர் கூட அவருடைய ரசிகர்களை தாண்டி குடும்பத்தரை தாண்டி யாருமே ஒருத்தர் கூட எஸ்பிபி அவர்கள் இல்லை என்ற நினைப்புக்கே இடம் இல்லாமல் இருக்கிறது எந்தன் மூச்சும் இந்த பாட்டும் அனையா விளக்கு இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வே இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன் எந்த மூச்சும் இந்த பாட்டும் அணையா விளக்கே நாளை என் கீரமே எங்கும் உலாவுமே என்றும் விழாவே என் வானிலே எவ்வளவு பெரிய ஒரு சிரஞ்சீவி நிலை பாருங்க என்னெல்லாம் நடக்க போதது எல்லாமே ஒரு பாடல் வழியிலே வாழ்ந்து காட்டிட்டு போயிட்டாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா அவர் வந்து வேறு வேறு விதமான பரிமாணங்கள் இருந்திருக்கிறாரு ஆனா எல்லா முகத்திலையும் ஒரே முகம் தான் அந்த அர்ப்பணிப்பு இந்த எடுத்த செயல்ல ஒரு ஒரு உத்வேகம் தொடர்ந்து நாட்களையும் நேரத்தையும் பயன்படுத்தி ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை எழுபத்தி ஆண்டு காண்டுக்குள்ள ஒரு மனிதன் வந்து மூன்று தலைமுறை வாழ்ந்தால் என்னென்ன செய்ய முடியுமே அது ஒரு தலைமுறையிலேயே அவருடைய தலைமுறையிலேயே ஐந்து தலைமுறைகளை கண்டு முழுமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டி இப்படி வாழுங்கன்னு வாழ்ந்து காட்டியவர் அவருடைய நினைவு நாள்ல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல ஆனாலும் எல்லா விதமான சொன்ன மாதிரி குழைவும் நிறைவும் பெருமையும் பெருமையும் நெகிழ்வும் மகிழ்வும் ஏக்கமும் தாக்கும் பின்னிப்பு செய்த நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்க கேட்க போறவங்க அதே ஒரு அனைவரையும் வாழ்வியலோடு கலந்தவர் மொழிக்கு உயிர் தந்தவர் இசைக்கு உயிர் தந்தவர் ஏன்னா இசை ஒருத்தவங்க போடுவாங்க மொழி ஏதோ ஒரு மொழியில போடுவார் நாலு எங்க மொழியில பாடினா கூட அந்த மொழியா இருந்தாலும் அந்த மொழிக்கும் உயிர் தந்து இசைக்கும் உயிர் தந்து நம் உயிரோடு கலந்து போனவர் பின்னணி பாடகர் பின்னணி பேசுபவர் நடிகர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் இசையமைப்பாளர் பன்முகங்கள் ஆனா எல்லா முகங்களும் வெட்டரான்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய அவருடைய இமேஜ் அவருடைய தரத்தை நிலைநிறுத்தி சென்றவர் இன்னைக்கு நினைவேந்தல்ல ஒரு பாடலோடு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் அவர் முகமும் நம்ம பார்க்கணும் அவருடைய கடைசி கடந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அவருடைய பேச்சையும் பார்க்கணும் அவருடைய கலாட்டாவையும் பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து கலாட்டா சின்ன குழந்தைகள் எப்படி பேசுறாரோ அதே மாதிரிதான் பெரியவங்களும் பேசுவாரு அது எந்த மாதிரியான தளமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆபீஸ் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டுடியோனா ஒரு சீரியஸா தான் இருக்கணும் சீரியஸா தான் பாடணும்னு தாண்டி என்ன பாடலோ அந்த மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன படமோ அந்த மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி யாரு நடிகரோ அவங்களுடைய மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா மூடையும் ஒரே இடத்துல வச்சு அவங்க பாடுற மாதிரியான சாயல் அது மோகன் பாடுற மாதிரியா இருக்கும் நம்மளுக்கு அது ரஜினிகாந்த் பாடுற மாதிரியா இருக்கும் நமக்கு கடைசியா விஜய் சேதுபதி பாடுற மாதிரியா இருக்கும் எம்ஜிஆர் பாடுற மாதிரியா இருக்கும் சிவாஜி பாடுற மாதிரியா இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் எப்படி தான் ஒரு ஒரு வரம் வாங்கிய வாழ்க்கையை பெற்றார் என்று தெரியவில்லை எல்லாருடைய அனுமதியோட மிதனம் என்ற படத்துல இருந்து இந்த படல இந்த பாடல் வந்து தெலுங்கு பாடல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல மிதனம் என்ற பாடல் அது வந்து தனிகல்லா பரணி அவர்களுடைய இயக்கத்துல ஆவக்கமான அந்திரதி என்ற ஒரு பாடல் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பாடல் ஏன்னா அவர் வந்து உணவு பிரிகிறவங்க கூட சூசியா சாப்பிடுறதுல அழகா அதை செலிப்ரேட் பண்றதுல எல்லாத்தையும் செலிப்ரேட் பண்ணவர் அவருடைய நினைவேந்த நிகழ்ல அவரை பார்க்காம அந்த நிகழ்வு நம்ம ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்காது இல்லையா அவரை பாத்துக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ அவருடைய நினைவேந்தலுக்கு தயாராகலாம் எல்லாரும் உங்களுடைய எமோஷன் கமோஷன் எல்லாமே வச்சுட்டு அவர் நம்மோட இருக்கிறார் நம்மோட பயணிக்கிறாரு ஒரு ஜீவிதமா நம்மோட இருக்கிறார் என்ற நிலையில இன்ன
இது எல்லாருக்கும் காணிக்கை அவருக்கும் இந்த காணிக்கை ஆவக்காய மன அந்தரிதி கோங்கூர பச்சடி மனதேலே ஆவக்காய மன அந்தரிதி கோங்கூர பச்சடி மனதேலே எந்துக்கு பிச்சால் எந்துக்கு பர்கர் எந்துக்கு பாஸ்தால் எங்கெந்துக்குலே எந்துக்கு பிச்சால் எந்துக்கு பர்கர் எந்துக்கு பாஸ்தால் எங்கெந்துக்குலே ஆவக்காய மன அந்தரிதி கோங்கூர பச்சடி மனதேலே ோக்கி கொப்பரி சட்னி பெசரட்டு லோக்கி அல்லமுரா இடெல்ல லோக்கி கொப்பரி சட்னி பெசரட்டு லோக்கி அல்லமுரா திப்ப ரொட்டக்கி தேனே பானகம் தொரக்க போதே வெல்லமுரா திப்ப ரொட்டக்கி தேனே பானகம் தொரக்க போதே வெல்லமுரா வேடி பாயசம் எப்படி கப்புடி புலிகோர் எப்படி மறுநாடே வேடி பாயசம் எப்படி கப்புடி புலிகோர் எப்படி மறுநாடே மிர்ச்சி பஜ்ஜி நோறு காலவலே ஆவட பெருகுன தேலவலே ஆவகாய மன அந்தரிதி கோங்கூர பச்சடி மனதேலே வங்காய கூர கலுப்பு குனி பாதிக்க முத்தலு பீக்குமுரா குத்தி வங்காய கூர கலுப்பு குனி பாதிக்க முத்தலு பீக்குமுரா கும்மடி காய புலு சுந்தல்டே ஆ புலு சைதம் நாகுமுரா பனச காய நீ குண்ட ரோஜுனே பெத்தலு தத்தின மன்னாரு பனச காய நீ குந்த ரோஜுனே பெத்தலு தத்தின மன்னாரு பனச பொட்டுலோ ஆவ பெட்டு கொனி தர தராலுகா தின்னாரு ரொம்ப ஒரு குழைவான ஒரு நாளாக இருக்கிறது அவரை நினைவை போற்றும் இந்த ஒரு ஒரு நல்ல நாள் ஒரு பார்த்த உடனே அடுத்தது என்ன செய்யலாம் என்ன பேசலான்ற ஒரு ஒரு தெளிவு கூட இல்லாமல் ஒரு நிலையை அது ஒரு மனநிலையை அவர் மாற்றுகிறார் இந்த நிகழ்வின் வடிவமைப்பே வேற இது வரைக்குமே அனைவருக்கும் மத ஸ்வணக்கம் இது ஞாயிறு காலை அப்படிதான் இந்த நிகழ்வு ஆரம்பிக்கும் அவரை பேச ஆரம்பிச்ச உடனே பாருங்க அவருக்குள்ளவே நுழைய வச்சுட்டார் அவர் நினைக்கும் பொழுதே அப்படி அப்படின்னா அவர் பேசும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் என்னென்ன நிலைகளில் என்னென்ன பரிமாணத்தில் மாற்றுகிறார் இந்த நிகழ்வு இடையே இறுதியில் நாம் என்ன படுத்தணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் கூட உலகில் ஒரு மனிதன் கூட தேரிட்டிக்கலா வாழ்ந்திருக்க முடியாது ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேற பிராக்டிக்கல் வேற ஆனா ஐடியலான வாழ்வியல் விழுமியங்கள் என்னென்னவோ அது எல்லாமே வாழ்ந்து பார்க்க முடியும் நானா மூணு ஜென்மம் எடுத்தா கூட பத்து ஜென்மம் எடுத்தா கூட எல்லா விதமான வாழ்வின் பண்பு நிலைகளை வாழ்வது கடினம் ஆனா ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதன் வாழ்வியல் விழுமங்கள் அனைத்திற்கும் அதாவது பாரபட்சம் இல்லாம எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாருன்னா அது இதைவிட ஒரு பெருமை என்ன வேணும் அவரிடம் நாம் கடின உழைப்பு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஒர்க் கல்ச்சர்ல எல்லா விதமான சேட்டைகளும் செய்து கொண்டு இந்த வேலையை தொழிலில் நூறு சதவீதம் சுத்தமாக செய்யலாம் என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நேரத்தை எப்படி மேலாண்மை செய்வது என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு செய்திகள் கற்றுக்கொள்ள போறோம் அவர் நினைவேந்தலை செய்து கொண்டு அதெல்லாம் செய்யலாம் இந்த நிகழ்வுடைய வெற்றியாக கூட இருக்கலாம் என்ற ஒரு நிகழ்வுல இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி மட்டும் எப்படி ஒரு அரசியல் தலைவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு ரசிகர்கள் கூட்டம் எப்படி கோலோச்சிய ஒரு திரைத்துறையில் இறங்கிய கதாநாயகனுக்கோ நாயகிக்கோ இல்லாத ஒரு 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 மிகப்பெரிய கூட்டம் உலகளாவிய மக்கள் அனைவரும் இவர் மேல அன்பு கொண்டது எதனால் என்ற கேள்வி வரும்போது ஆளாளுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுவோம் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அது அதுக்கான ஒரு கேள்வி தேடலோடு ஸ்ரீபதி பாண்டி தாரத்தில பாலசுப்ரமணியம் அதுதான் அவருடைய பெயர் இயற்பெயர் ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் கொனாடம்பேட்டையில பிறந்தவர் அது அப்போ என்னன்னா சென்னை மாகாணமாக இருந்தது சாம்பமூர்த்தி சாகந்தலா அம்மா இணையருக்கு ஐந்து பெண் பிள்ளைகளோடு இவர் வந்து புறக்க 
இருக்கிறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில படிக்க போலாம்னு புரியல் துறைக்காக வரணும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போறாரு ஜே என் பிக்கு போறாரு வயிற்று நோய் வருவதால சென்னைக்கு வராரு அதுதான் நம்ம பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கொடுப்புனை ஜூன் மாதம் நாலாம் தேதி ஆயிரம் தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல மண்ணில் மலர்ந்தார் இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இதே நாளில் விண்ணில் மலர்ந்தார் எப்படி இவர் மக்களுடைய மனம் கவர்ந்தார் இவ்வளவு ரசிகர்கள் எப்படி பெற்றார் என்றதுக்கான கேள்விகள் வந்து எந்த மாதிரியான விடைகள் இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்வி பண்ணலாம் ஐம்பது ஆண்டுகளாக வீச்சு குறையாமல் ஐம்பது ஆண்டுகளாக வீச்சு குறையாமல் தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்த ஒரே ஒரு முன்னணி பாடகர் ஐந்து தலைமுறை ரசிகர்களை கட்டி போட்டு தாளம் போட வைத்த ஒரே ஒரு ஆளுமை ஆறு முறை சிறந்த பின்னணி பாடகருக்காக தேசிய விருது பெற்றவர் நான்கு முறை தேசிய விருது பெற்ற ஒரே கலைஞர் அதிக பாடுகள் பாடி கிண்ண சாதனையில் இடம் புரிந்தவர் செய்யும் தொழிலை ரசித்து நேசித்து செய்தவர் ஒரே நாளில் இருபத்தோரு கன்னட பாடல்களை பாடியவர் ஒரே நாளில் தமிழ் மொழியில் பத்தொன்பது பாடல்களை பாடியவர் இந்தியில் பதினாறு பாடல்களை ஆறு மணி நேரத்தில் பாடி சாதனை செய்தவர் ஆரம்ப காலத்தில் இவர் நடத்திய மெல்லிசை குழுவில் இடம்பெற்ற இளையராஜா பாஸ்கர் கங்கை அமரன் மலேசியா வாசுதேவன் என பலருடன் திரைத்துறையிலும் தொடர்ந்து பயணித்தார் அறுபது எழுபதுகளில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி தொடங்கி ரஜினி கமல் அஜித் விஜய் என தொடர்ந்து விஜய் சேது வருவரை தொடர்ந்து அவர்களின் குரலுக்காக பாடி அவர்களுக்கு முகமாக இருந்தவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றார் அடுத்த பத்தாண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பத்ம பூஷன் விருது பெற்றார் அடுத்த பத்தாண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் பத்ம விபூஷன் பெற்றார் இவர் இல்லாத நாள் இவருடைய மகன் எஸ் வி வி சரண் அவர்கள் இந்த விருதை பெற்றுக் கொண்டார் ஐம்பது ஆண்டுகள் திரையிசை வாழ்வை திருப்பதியாக முடித்தவர் காலத்தை மதித்து நிறைவான அழியாத படைப்புகளை கொடுத்து மனிதம் போற்றி போற்றும் வாழ்வை வாழ்ந்து உலகம் சுற்றும் பாடனாக வளர்ந்து வந்தவர் ஐம்பது ஆண்டுகள் திரையிசை பயணத்தில் ஏறக்குறைய ஐம்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் அது ஐம்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் திரையிசை பயணத்தில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கணக்கை தாண்டி ஐம்பதாயிரம் பாடல்களை ஐம்பதாயிரம் பாடல்களை பாடியவர் உழைப்புக்கும் அன்புக்கும் மனிதக்கும் நட்புக்கும் அகராதியானவர் அது ஒரு அவரு தான் அகராதி எஸ்பிபினா நட்புக்கு டிக்ஷனரி பார்த்தோம்னா அது அவர் நிற்கும் மனிதம்னாலும் அந்த டிக்ஷனரியில அவர் இருக்கும் மனிதன் வந்து வாழ்ந்து காட்டுவதை விட முக்கியம் அது அகராதியாகவே திகழ்ந்தவர் அந்த நிலையில அவரை இன்னைக்கு எல்லாரும் முன்முடுத்திட்டே இருக்கும் அது நம்ம கஷ்டத்திலேயே முன்முக்குறோம் கஷ்டம் இல்லாத நேரத்தில் முன்முக்குறோம் சும்மா இருக்கும் போதும் ஏதோ ஒரு பாடல் முன்முணுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த முன்முணுப்பு தொடர வேண்டும் காற்றுள்ளவரை ஐயா அவர்கள் நம்மளோடு இருப்பார் ஐயா அவர்களை வரவேற்க நம்முடைய பள்ளியுடைய கணினி ஆசிரியர் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்களாம் இப்ப இந்த பக்கம் தாண்டி இப்படி வருது இப்போ இப்ப நான் வந்து முறையா அந்த நிகழ்வை ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாரு ஸ்பீக்கருக்கு வச்சுக்குவாரு என்னப்பா என்ன கூட்டம் உட்கார வச்சுட்டீங்க உட்கார வச்சுட்டு எஸ் விபியை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்களே என்னை பத்தி ஒரு வார்த்தை சொன்னா நான் இன்னார் என்பது உலகத்துக்கு தெரியும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்த ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்ட் என்னன்னா என்னுடைய மாணவர் அவரு என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல பொறியியல் படிக்க வந்தாரு பொறியியல்ல பெரிய நாட்டம் விருப்பம் என்னன்னு தெரியல ஆனா அதை விட அவருக்கு பாடல்ல மிகப்பெரிய நாட்டம் இருந்தது ஆனால் பொறியியல் கல்லூரியில இந்த காலத்துல வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது அந்த வாய்ப்பை நான் அவருக்கு வழங்கினேன் அடுத்தடுத்து நிலைகள் அவர் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அனைவருக்கும் மதஸ் வணக்கம் இது ஞாயிறு காலை பதினோரு மணி இரு மதர்ஸ் நேரம் மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் டாக்கத்தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எம்எம்எஸ் கொரோனா என்ற தொடர் வலையரங்குக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்று வலையரங்கு எண் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து இன்று நம்மோடு பேச இசைந்து இணைந்திருக்கும் ஆளுமை திரு ஹரிமுன்னு நிறுவனர் மாஸ்டர் பீஸ் மியூசிக் அகாடமி புதுச்சேரி இன்றைய தலைப்பு எல்லாருக்கும் வெளிச்சமா காட்டியாச்சு எஸ் நினைவு நாளில் எஸ்பிபி நினைவில் இன்றைய உரையாடல் திரு ஹரிமுன் அவர்களை அழைக்க பள்ளியினுடைய கணினி ஆசிரியை மேகலவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் வணக்கம்மா அனைவருக்கும் மதர்ஸ் வணக்கம் திரு ஹரிமுன்னு அவர்கள் புதுச்சேரி ஆச்சாரியா பொறியியல் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறை பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர் படிக்கும் காலத்திலேயே பாடகராக அறியப்பட்டு தனி மேடை தொடங்கி கல்லூரி முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை பாட்டு மேடைகள் பல கண்டவர் தற்போது புதுச்சேரி நைனார் மண்டபத்தில் மாஸ்டர் பீஸ் மியூசிக் அகாடமியை நிறுவி மாணவர்களுக்கு இசை வகுப்புகள் நடத்தியும் விழாக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளுக்காக இசை நிகழ்வுகளை நடத்தியும் வருகிறார் சிறந்த குரல் பயிற்சியாளர் விருது தேசிய அளவிலான சிறந்த நடுவர் விருது போன்ற பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் இவரது என்னோட தேவதை என்ற இசை ஆல்பம் பாடலுக்காக சிறந்த பாடகர் விருதை பெற்றவர் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்பதாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த மலேசியா டூரிசம் இசை நிகழ்வில் தெரிவு செய்யப்பட்ட முதல் சிறந்த பத்து பாடகர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாடகர் இசை பயிற்சுனர் குரல் பயிற்சியாளர் என பன்னோக்கில் பயணிக்கும் தி
நிகழ்வு இதுல வந்து பங்கேற்றதுக்கு வந்து நான் தான் சார் ரொம்ப ரொம்ப பெருமை அடையணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷன்ல பேசுறதுக்கு ஆஹ் வாய்ப்பு அளிக்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஆசீர்வாதமா அப்படி கொடுத்ததா தான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது அவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய பெரிய விஷயமா தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் சோ இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க இந்த வாய்ப்புல ஸ்பீக்கர் பேசலாம் நல்லா இருக்காது அப்படின்ட்டு இல்ல சார் நீங்க கொடுத்த இன்ட்ரோக்கும் நீங்க கொடுத்த அந்த எஸ்பிடியோட வெயிட்டேஜுக்கும் இந்த விட வேற எதுவுமே கேட்க முடியாது சார் அதை யாராலையுமே கொடுக்க முடியாது உங்களால மட்டும்தான் முடியும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு சினிமா பாடல்கள் எஸ்பிபி அவர்கள் பாடியிருக்காரோ அந்த அதே அளவுக்கு வந்து இமோஷனல் சாங்ஸும் நிறைய நிறைய பாடியிருக்காரு அவர் அவரு அவர் பாடாத டிவோஷனல் சாங்ஸே கிடையாது தமிழ்ல இருந்து தெலுங்குல இருந்து ஹிந்தில இருந்து ஸோ அந்த அந்த டிவோஷனல் கேட்கும் போது ஒரிஜினல் ஒரிஜினலா அந்த கடவுளுக்கு போய் ஆசீர்வாதம் பண்ற அந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் அந்த பாட்டை கேட்டாலே கிடைக்கும் ஸோ அதுல ஒரு பாடல் தான் அருள் பொழியுதே மலை காண மனம் போனமாக தெரிகிறது சிந்தையில் சிவலோகம் வருகிறது சிவமயமாக தெரிகிறது சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறது குருவனந்தராணம் பாடலோட அவருக்காக பாடுங்க ரொம்ப அருமையான ஆரம்பம் ரொம்ப அவரு அவருனாலே ஒரு டிவோஷன் தான் ரொம்ப சூப்பரா வந்துருச்சு நீங்க பாடுங்க நல்ல ஆரம்பம் வாழ்த்துக்கள் அவரை பத்தி இன்னைய நாள் அவருக்காக அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் ஏன்னா வந்து டெய்லி யாரை பத்தி ஒருத்தவங்க நினைப்பாங்கன்னா நான் வந்து எங்க அம்மாவை பத்தி நினைப்பேன் ஒரு சிலவங்க எங்க அப்பாவை பத்தி நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ நானும் அப்படிதான் நான் வந்து என்னோட பேரண்ட்ஸ பத்தி நினைப்பேன் காலையில எழுந்து ஒண்ணு அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்கள பத்தி நினைச்சே ஆகணும் அப்படின்னு இது போல சார் எப்ப எப்படியா இருந்தாலும் அவங்க நம்மளோட திங்கிங்ல வந்துருவாங்க சோ அப்படி ஒண்ணு எங்க அம்மா இன்னொன்னு எங்க அப்பா மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்பிபி ஏன்னா அவரோட பாட்டுனாலதான் வந்து ஆஹ் என்னுடைய லைஃப் செட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றதுல ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை சார் ஏன்னா அதுதான் உண்மை ஏன்னா டெய்லி வந்து பசங்களுக்கா இருக்கட்டும் ஆஹ் நான் ஸ்டேஜ் போறதா இருக்கட்டும் அவரோட பாட்டு இல்லாம இருக்கவே இருக்காது சார் அந்த நாளே வந்து முழுமை அடையாது அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய உண்மை ஆஹ் அப்படி அவரு ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்தாரு அப்படின்றத நேற்று நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் சார் அப்ப வந்து அவரு வந்து ஒரு சிங்கிங் காம்படிஷன் போயிருக்காரு தெலுங்குல சிங்கிங் காம்படிஷன் போயிருக்கும் போது அங்க வந்து அவருடைய சென்று அது வந்து ஒரு தெலுங்கு சிங்கிங் காம்படிஷன் அந்த சிங்கிங் காம்படிஷன்ல எல்லாருமே பாடி முடிச்சுட்ட உடனே கட்சியில அவரு வந்து அவரு வந்து பாடும் போதே ஒரு சின்ன டவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால அப்ப வந்து ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் 
அவருக்கு வந்து எஸ்பிபி சாருக்கு வந்து செகண்ட் பிரைஸ் இன்னொருத்தருக்கு வந்து தேர்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நாளைக்கு தான் வச்சிருக்காங்க சோ இன்னைக்கு காம்படிஷன் தான் நாளைக்கு பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சிருக்காங்க அந்த பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போ ஜானகி அம்மா தான் வந்து அந்த பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வராங்க அவருக்கு பிரைஸ் கொடுக்கறதுக்காக அந்த பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து அந்த மூணு பேர் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கினாங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் வாங்கினாங்கல்ல சார் அவங்க வந்து பாடி காமிக்கிற ஸ்டேஜ்ல அதே மாதிரி பாடும் போது ஜானகி அம்மா பாக்குறாங்க பாத்துட்டு ஆஹ் அவரோட செகண்ட் பிரைஸ் வாங்கினது நல்லா பாக்குறாரு எதுக்கு அவருக்கு நீங்க தரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சோ அவங்க அவங்க வந்து ஸ்டேட் பார்வர்ட் அப்படியே எல்லாத்தையும் முன்னாடியே கேக்குறாங்க அந்த செகண்ட் பிரைஸ் வாங்கினவர் யாருன்னு பார்த்தேன்னா நம்ம எஸ் பிபி சார் தான் ஒன்னு அவங்க வந்து அவரை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க எனக்கு வந்து நீங்க தான் வந்து ரொம்ப நல்லா பாடுங்க உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் பிபி கூட்டே சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சினிமால பாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கேட்டுருக்காங்க அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்லம்மா நான் சும்மா வந்து பாடுறதுக்கு வந்து நான் போய் இந்த காம்படிஷனுக்கு பேர் கொடுக்கல என் ஃப்ரெண்டு வந்து கொடுத்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நீ ரொம்ப நல்லா பாடுற நீ பிராக்டிஸ் பண்ணி பாட ஆரம்பிச்சனா ரொம்ப நீ ஒரு பிளே டாக் சிங்கரா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் பிபி சார் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருந்தார் சார் அது வந்து அதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த விஷயத்த அவர் சொல்லும் போது ஸோ அப்படி என்னோட என்னோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு ஒரு காம்படிஷன்ல தான் அது அது இப்ப நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் என்னதான் ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து பாடிட்டு வந்தாலும் ஒரு ரெக்கக்னைசேஷன் கிடைச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட காலேஜ் ஸ்டேஜ்ல தான் அதிகமா ஏன்னா அப்பதான் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்டேஜ் எல்லாம் ஏறி காம்படிஷன் பாட ஆரம்பிச்சது அப்பதான் நான் காம்படிஷன் பாட ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த பாண்டிச்சேரியில பெட்டு பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி அங்க ஒரு பெரிய காம்படிஷன் நடத்துறாங்க சிங்கிங் காம்படிஷன் அப்ப நடத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அது அதுக்காக வந்து நான் காலேஜ்ல போயிட்டு எங்க ப்ரொஃபஸர் வச்சுட்டு நான் வந்து பர்மிஷன் கேட்கறேன் அப்ப கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க செமஸ்டர் வருது ஒழுங்கா அதை பாரு நீ பார்த்துட்டு அதை கத்துக்கிட்டு போயிட்டு வேற என்ன காம்படிஷன்ல கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நான் அப்படியே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு அது எனக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கலையா அனுப்பலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நான் அதே மாதிரி சொல்றேன் இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி போய் கேட்கலாம் எனக்கு தரல அப்படின்னு சொல்லி உடனே என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொல்றேன் நீ போயிட்டு ஹெச்ஓடிய பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா நீ ஸ்டெயிட்டா போய் ஹெச்ஓடிய பார்த்தா டீச்சர் கோசிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவசை கேட்டேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நம்ம போயிட்டு வரலாம் நீ போயிட்டு எஸ்ஓடி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்லலாம் அப்புறமேட்டா அப்ப வந்து எனக்கு என்னோட பெரிய பெரிய பாட்டியோட எனக்கு எஸ்ஓடியா கிடைச்ச என்னோட திருமலை வாசன் சார் ஆஹ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்து எனக்கு வந்து எஸ்ஓடியா கிடைச்சதுல நான் போயிட்டு அவரை போய் பார்த்தேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி கேட்டேன் நான் பர்மிஷன் கூட இல்ல நீங்க சொல்லுங்க சார் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் அவர் அடுத்த வார்த்தை எதுவுமே பேசுற நீங்க போயிட்டு வரப்பா நீங்க போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு அதை பத்தி எதுவும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அதே மாதிரி போனேன் அந்த காம்படிஷன் கலந்துகிட்டேன் அதுல நான் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கினேன் ஒரு ஹோம் தேட்டர் அதை எடுத்துட்டு வந்து நான் சார்கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சேன் சார் நான் வின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சோ நீங்க அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா அதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்களே சோ அது இல்லைன்னா எதுவுமே அதை பிடிச்சி போறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது சோ அப்படி ஒரு பிளெஸ்டான பர்சன் என்னோட முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் முன்னாடி பேசுறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட பாடின பாடல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பாடல் சார் அது இந்த பாடல் தான் முத முத வந்து வந்து சினிமால அவர் முன்னாடி தெலுங்குல வந்து ஒரு பாம்புக்கு வந்துட்ட உடனே தான் தமிழுக்கு வந்திருக்காரு தமிழுக்கு முத முத அவர் கூப்பிட்டு வந்து வந்து எம்எஸ்பி சார் அவ்வளவு அழகான பாடல்கள் எம்எஸ்பி சார் அவருக்கு அவருக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு நேராஜா வந்து ஆஹ் ரொம்ப உடம்பு சரியான நேரத்துலதான் இந்த பாட போற பாட்டு வந்து கம்போஸ் பண்ணது அந்த பாடல் வந்து அவரு வந்து அதை கம்போஸ் பண்ணும் போது சாருக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு
அதுக்கடுத்து அவர்களோட அசிஸ்டன்ட்டை வச்சு தான் இந்த பாட்டை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க வெரி குட் வெரி குட் தொடரு தொடரு அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஏன்னா அந்த ஒரு பேர் எடுத்த ஆடியன்ஸ் அவரு பேசின ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அவர் கட்டி போட்டுருவாரு சார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்பீச் அவருக்கு இருக்கு சார் ஒரு அழகான ஒரு தெய்வீகமான ஒரு ஸ்மைல் நிறைய லைவ் கான்சர்ட் அவர் பண்ணும்போது நான் போயிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் சார் அவரு அவர் ஸ்டேஜுக்கு வர வரைக்குமே ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் எப்ப வருவாரு எப்ப வருவாரு அப்படின்ட்டு அவர் எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் அவரு அவர் வர்றது அப்படி அவரு அந்த அவர் ஸ்டைல நடந்து வந்து அவர் வந்து ஹலோ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு ஓம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு ஒரு மைக் எடுத்த உடனே ஓம் தான் சொல்லுவாரு அது சொல்லும் போது அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவர் பொருள் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த அவுட்ல கேட்கும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கேட்கும் போது கடைசியா அவர் வந்து லைக் பண்ணும் போது கேட்கும் போது அப்படி ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் சார் இருந்துச்சு அதே அந்த அந்த கோவிட் டைம்ல சார் 
நிறைய ஒரு லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த கோவிட் டைம்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா அந்த மியூசிஷியன்ஸ பத்தி நினைக்கிறவர் வந்து அவர அளவுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் அந்த டைம்ல வந்து பெரிய வேலை இல்லாம போயிருச்சு ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி லைவ்லதான் வந்து கான்செப்ட் பண்ணிட்டு ஆஹ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி லைவ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி பண்ணும் போது ஒரு ஹண்ட்ரட் டே ஒரு நூறாவது ப்ரோக்ராம் அன்னைக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு ஆர்கனைசர் எஸ்பிபி சார் போன் போன் பண்ணி சார் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் வர முடியாது இருந்தாலும் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தா எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இந்த டேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோவிட் டைம்ல சொல்லியிருக்காங்க பட் அவரு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இல்ல நான் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்தா அவ்வளவு நல்லா இருக்காரு நான் நேரடியா வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்களோட ஸ்பாட்டுக்கு அவரா கிளம்பி அந்த கோவிட் டைம்ல கிளம்பி வந்திருக்காரு சார் கிளம்பி வந்து அவங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்காக ஒரு ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு மிக அவங்களா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க பட் எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்றது வந்து அவர் அங்க வந்து கிளம்பி எங்களுக்காக வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பண் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல வந்து அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்படி ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அவருக்கு இளையராசா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ பேச அதிகமா பேசணும் இப்ப அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து அவரு வந்து வரும்போது வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் சின்ன பையனா ஒரு அளவுக்கு மியூசிக் பண்ற நல ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே அவருக்கு வந்து எஸ்பிபி வந்து பெரிய விஷயமா பாக்குறாரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் ஆஹ் அப்படி பார்க்கும்போது அவர் வந்து குரு தான் கூப்பிட்டு வரான் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஆஹ் சார் நான் ஒரு கியூன் போட்டு வச்சிருக்கேன் அதுக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுத முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுதி முடிச்சுட்ட உடனே அந்த டியூன் பார்த்து எப்பயுமே வந்து லிரிக்ஸ் எழுதி தொடர்ந்தே தான் டியூ போடுவாங்க பட் இந்த பாட்டுக்கு வந்து ஆல்ரெடி டியூன் போட்டாங்க டியூன் போட்ட பாட்டுக்கு தான் அந்த பாட்டுக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுதிடுவாங்க ஸோ அருமையான ஒரு பாட்டு சார் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அதே மாதிரி ஸ்டேஜ்ல ரஜினி சார் வரும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமோ அதே ரஜினி சார் வரும்போது எஸ்பிபி சார் வாய்ஸ் கேட்டாதான் அது விட ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும் ஸோ அவருக்காக அவர் பாட்டுல பாட்டு இந்த பாட்டுக்கு வந்து ஏரக்மன் சார் வந்து பாட சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வந்து எஸ்பிபி சார் வந்து பாடி முடிச்சுட்டு வரதே சார் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இது பண்ண முடியுமா ஏன்னா எப்பயுமே ஏ ரக்மன் வந்து என்ன சொல்லுவா சார் இந்த இடம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே மாட்டான் சார் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதை மட்டும் இப்படி பாட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரா அத மாதிரி கேட்டுட்டு ஒரு நூறு விதமான ஒரு டிராக்ஸ் என்ன பண்ணி வச்சுப்பாரா எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாரா அதுக்கு அடுத்தது அவர் வந்து அப்ப எப்பயுமே ஒர்க் பண்ண மாட்டாரு நைட்லதான் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணது நைட் டைம்ல தான் வந்து எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணி அடுத்த நாள் தான் வந்து அந்த சிங்கருக்கு வந்து அந்த பாட்டை போட்டு கம்மிப்பாரா அப்படி போட்டு கம்மிக்கும் போது எஸ்பிபி சார் கேட்டுட்டு பிரமிச்சு நான் பாட்டுலதான் இது இது வேற மாதிரி ஒரு அவுட் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன பாடல் சார் இது ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி 
சிறப்பு சிறப்பு ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு நல்ல ஒரு உத்வேகமா இருக்கு தொடர் இல்லாம பாடல்கள்ாடல்கள் <laughs> நாற்பதாயிரம் பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மூணு தலைமுறை இந்த ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாட்டு கேட்டா கூட அந்த ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஃபீலிங் இருக்கணும் ஒரு ஆஹ் இன்னைக்கு அதாவது ஒரு ஒரு சாப்டரா எடுத்தா லவ்வுக்காக ஒரு சாங் அம்மாக்காக ஒரு சாங் அப்பாக்காக ஒரு சாங் வெஸ்டர்ன் சாங்ல இருந்து ஆஹ் அதாவது இப்ப வர பாடல் பாடகர்கள் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து மெலோடி செட் ஆகும் இவங்களுக்கு வந்து ஸ்போக் செட் ஆகும் ஆஹ் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கிளாசிக்கல் செட் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு பாட்டு பாட்டு வரியா சிங்கர்ஸும் பிரிச்சு வச்சுட்டாங்க பட் அவரு இருக்க டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே ஒரே அளவு பாடுறது பார்த்தோம்னா நம்ம எஸ்பிபி மட்டும் தான் சார் ஏன்னா அவர் பாடாத பாட்டே கிடையாது கிளாசிக்கல்ல இருந்து ஆஹ் ஒரு மெலோடி சாங்ல இருந்து வெஸ்டர்ன்ல இருந்து ஆஹ் பியூர் கிளாசிக்கல் வரைக்கும் ஏன்னா அவரு வந்து கிளாசிக்கலே கத்துக்கல சாப்பாட்டா கூட தெரியாதா அவரு வந்து ஸ்டார்டிங் பாடும் போது பட் ஆனா வாங்கிருக்காரு <laughs> ஒரு நேஷனல் அவார்டு வாங்குறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது சார் ஒரு விஷயம் தெரியாம 
அருமையான <laughs> மாறமாட்டார் <laughs> <laughs> பெருத்த பணக்காரங்களுக்கான முகம் என்ன இருக்கோ அந்த சிறிய நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு முகம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது எப்படியோ முடிய முடியாது நம்மளால முடிய முடியாது ஆனா இந்த நிகழ்வை அவர் கண்டிப்பா பிளஸ் பண்ணுவாரு இதன் மூலயமா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்வு உங்களுடைய அறிவு தீனிக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் தொடர்ந்து நீங்க பண்ணுங்க ஒரு பத்து நிமிஷங்கள் இருக்கு பத்து நிமிஷம் அப்புறம் நீங்க சிறப்பு விருந்தினர் துபாயில இருந்து கிடந்துட்டு இருக்காரு ஐயாவோட பயணித்தவர் ஒரு பயணம்னா எப்படின்னா சாதாரண நிலையில இருந்து தூரமா இருந்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெருங்கி நெருங்கி போயிட்டு ஐயாவுடைய அன்பை ஏற்றவர் கோவிட் நேரில் வர்றதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்தா கூட ஒரு ஒருத்தர் ஒரு பிளஸிங் இவர் வந்து ஒரு அஞ்சல் தவிர சொல்ற பத்து நிமிடம் இங்க பாடி முடி முடியும் <laughs> Thank you. 
அடுத்த பாடல் வந்து ஒரு அழகான ஒரு லோகேஷன் சாங் சார் ரொம்ப எனக்கு பிடித்தமான பாடல் அதுல அதுல வர லிரிக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அழகா சந்தே பண்ணிருப்பாரு இந்த பாடல வந்து பாடிக்கிறது பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா மணி சர்மா அவர்கள் வந்து மியூசிக் பண்ணிருக்காரு சந்தோஷம் சந்தோஷம் பாட்டி பாடிபலம் சந்தோஷம் தீமை கொள்ளும் தீரி நன்மை சந்தோஷம் சந்தோஷம் பாட்டி பாடிபலம் அதே மாதிரி 
ஒருத்தர் இல்லாம அவரை பத்தி பின்னாடி பேசி இது வரைக்கும் யாருமே கேட்டதே கிடையாது இது ரொம்ப அவங்க கூட க்ளோஸா இருக்கிற பழகுல உலகாசனா இருக்கட்டும் நம்ம இளையராஜா சாரா இருக்கட்டும் இவங்க அத்தனை பேருமே இதை ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க யாரை பத்தியுமே அவர் பின்னாடி பேசவே மாட்டாரு ஆஹ் யாரு வேற யாரும் சிங்கர் வந்து அவரோட பாடல் வந்து இந்த எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எந்த பாடல் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த பாடல் எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறத தவிர அந்த பாடலுக்கு அவங்க ரொம்ப ஈரோட்டமா பாடியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் வந்து அவர் சொல்லுவாரா இந்த பாடல் எனக்கு கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டாரா சார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் யாருக்கு இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் Super, pa, super. Very good. Great going. Pa. You have a great life. Super. You have a great life. 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 Okay. 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 எனக்காக இந்த பாட்டை பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு நான் கூட வேற ஏதாவது சாங் கேட்பாரு வேற எதனா சாங் சொல்லுவாரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் இந்த சாங் வந்து சார் சொல்லுவாருன்னு நான் நினைச்சே பாக்கல இந்த சாங் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்குது அந்த அது வந்து அதாவது நீங்க இந்த பாட்டை சொல்லும் போதுதான் நானே அதை போயிட்டு சர்ச் பண்ண இந்த பாட்டுக்கு இப்படி ஒரு பேக்கப் அப்படின்னு எனக்கே ரொம்ப பிரமாண்டமா இருந்துச்சு சார் கண்ணமா கனவில்லையா அப்படின்ற ஒரு பாட்டு சார் இந்த பாட்டை வந்து எம் எஸ் பி சார் தான் மியூசிக் பண்ணிருக்காரு மியூசிக் பண்ணி ஒரு சிங்கர் தேடும் போது ஒரு அது வந்து யாராலுமே பாட முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு உயிரூட்டமான சாங் அதை வந்து யார் கொடுக்க முடியும்னா அந்த எஸ் பி சாரால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்னு அவர் வந்து கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருக்காரு எஸ் பி சார் போயிருக்காரு ட்ராக் பார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இல்லை ஆல்ரெடி ஒருத்தர் வந்து ட்ராக் பாடி வச்சிருக்காரு நீங்க அதை கேட்டுட்டு நீங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அனந்து அப்படின்ற ஒரு சிங்கர் வந்து அவர் ஆஸ்தான எம்எஸ்பிக்கு வந்து ஆஸ்தான ஒரு சிஷியல் அவர் அனந்து ஆஹ் இப்ப சமீபத்துல கூட நிறைய பாடல்கள் பாடியிருப்பாரு அதான் இன்னொரு இந்த பாட்ட பாடினது வந்து அனந்து சார் சந்தோஷ் நாராயணன் மியூசிக்ல அனந்து பாடியிருக்காரு இந்த இவரு தான் வந்து அந்த பாட்டை வந்து ட்ராக் பாடி வச்சிருக்காரு அந்த ட்ராக் வந்து எஸ் பி சார் கேட்டிருக்காரு கேட்டுட்டு இது யார் பாடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு அப்புறம் அனந்து காட்டியிருக்காங்க அனந்து உங்க அளவுக்கு என்னால பாட முடியாது என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அந்த பாட பாட்ட பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் பிபி வந்து அனந்து கிட்ட சொல்லியிருக்காரு சரி ஓகே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி வந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம் எஸ் பி சார் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த மியூசிக் மனந்த <laughs> வழியில்லையா <laughs> என்னமாயா 
எல்லை குயில் கூட வாழ்க்கையில உயர்நிலைக்கு போகணும் அவருக்கான அந்த களம் கிடைக்கணும் அந்த களம் கிடைக்கிறதாக கூட காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அவருக்கே பாருங்களா ஆரம்ப காலத்துல அவ்வளவு தோல்வி ஏன்னா முதல் பாட்டு பாடின படம் வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இவரு பாடுறது வரத்துக்கு பாடிட்டு போயிட்டாங்க எவ்வளவு ஆக்சுவலா அந்த நிலை எல்லாம் பாருங்களே இப்ப எல்லாம் வாய்ப்பு வசதிகள் இருக்கு கை தூக்குறது ஆள் இருக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படி கிடையாது எல்லாருமே ஒரு அவங்க அவங்க நிலைநிறுத்தி கொண்டு அதுக்கப்புறம் தான் வழிகாட்டுவாங்க வழிகாட்டுறது கூட பார்சியலா காட்டுவாங்க ஏன்னா அது மாதிரியான ஒரு கஷ்ட நஷ்டத்துல ஈஸியா அவருக்கு எதுவுமே கிடைச்சிருது இல்லை ஆனா இது வரைக்கும் அந்த கஷ்டத்தை எங்கேயுமே காட்டுறது இல்லை எந்த இடம் எல்லாமே சின்ன குழந்தைகளுக்கான வாய்ப்பும் பெரியவங்களுக்கு வாய்ப்பும் அப்படியே கிடைக்கணும்னு அவர் பேசும்போதே அவர் பிளஸ்ஸிங்லே அவர் ஒரு வாழ்த்துல ஒரு வார்த்தையிலே அந்த பிளஸ்ஸிங் கிடைக்கும் அந்த பிளஸ்ஸிங்கான நாள் தான் நமக்கு உங்களுக்கு எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அடுத்த சிறப்பு விருந்தினரை கூப்பிட்டு பத்து பத்து நிமிடம் பேசிட்டு அப்படியே உங்க ஒரு பாடல் தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி போனோம்னா நல்லா நிறைவாக இருக்கும் ரொம்ப நெகிழ்வான நாள் அவரு எப்படி பேசுவார்னு தெரியாது ஏன்னா அவர் வந்து வாழ்வில உணர்வு பூர்வமான மனிதர் எப்படி எஸ்பிபி ஒரு உணர்வு பூர்வமான மனிதரோ அது மாதிரியான இவரும் உணர்வு பூர்வமான மனிதர் அந்த உணர்வு பூர்வம் வந்து ஒரு பெரிய கடல்ல கலந்து மிகப்பெரிய உணர்வு பூர்வம் அது உணர்வு பூர்வ நாள்ல கண்டிப்பா அவரை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு தான் அந்த நிகழ்வுல பேசுவாரு துபாயில இருந்து அசோக் ராமமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்றி கண்டிப்பா இப்பதான் பார்த்தேன் நீங்க வேற நிகழ்வுல வச்சிருக்கீங்க அவருடைய நினைவேந்தல்ல உங்களுக்கு பர்சனலா உங்களுடைய குடும்பத்தாரோடும் சில செயல்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கும் அதையும் தாண்டி இந்த நிகழ்வுக்கு வந்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய நன்றி ரகுபதி நண்பருக்கு பெரிய நன்றி இந்த நாள் வந்து அவரால் ஆசிரிக்கப்படுவதற்காக இந்த வலையரங்குக்கு அவரே உங்களை இங்க அனுப்பியதற்காக நான் நினைக்கிறேன் நீங்க உங்களுடைய உரை ஒரு பத்து நிமிடங்கள் நீங்க அவருடைய நினைவு பகிர்ந்து வழங்கலாம் சார் நம்ம தம்பி ஹரிமுன் வாழ்த்து சொல்லி சார் இவர் என்னுடைய மாணவர் இந்த தளத்துல நிறைய மாணவர்கள் வந்திருக்காங்க போராடி கொண்டே இருக்கும் மாணவர்கள் அவர்களுக்கான உங்க பிளஸிங் இருந்ததுன்னா அவர் அடுத்த நிலைக்கு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் சார் உங்க நேரத்திற்கு நன்றி திருமண வாசன் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு திருமண வாசன் கேக்குதா பிளீஸ் சார் பிளீஸ் சார் பிளீஸ் எஸ் சார் எஸ் சார் ஐயா பேசலாம் சார் பேசலாம் சார் பேசலாம் அசோகா வந்து இந்த நிகழ்வுல வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இந்த தலைமை வந்து ரொம்ப புகழா இருக்கும் எனக்கா அந்த ஆன்மா வந்து முழுமையா வந்து வாங்கினவர் வந்து நம்ம அசோக் எனக்கா அவருடைய இறுதி அஞ்சல்ல இருந்து கிட்ட இருந்து எல்லா காரியங்களும் இருந்து அவர் வந்து விடைபெற்று கரெக்டான முறையில அனுப்பி வச்சவர் வந்து அவரு அதனால வந்து இந்த தளத்துல வந்து இந்த நேரத்துல ஹரிமன்னு கூட இருக்கிறதோ இந்த எம்எம்எஸ் மீட்டிங்ல இருக்கிறதும் அசோக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி அசோக் பிரகு நான் நான் தான் நன்றி சொல்லணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் இது 
எனக்கு பாக்கியம் நான் இதுல கலந்துக்கிறது ஏன்னா நான் இந்த டேவை நான் எப்படி எடுத்துட்டு போவேன்னா ரொம்ப ஒரு சோகமா இருப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபதுல இருந்து சொல்றேன் ரொம்ப ஒரு சோகமா ஒரு மாதிரி ஒரு மனநிலை வேற மாதிரி மனநிலையா இருக்கும் பட் இன்னைக்கு சார் ஐ திங்க் சார் ஏன் டைரக்டா நீ அப்படி இருக்காதரா சாதாரணமா இரு பேசிட்டு இதுவா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் அதனாலதான் இந்த நிகழ்வுல நான் கலந்துக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரகுபதி ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு சார் ரொம்ப அருமையான ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நன்றி நன்றி சார் நான் இன்னைக்கு நன்றி சார் நீங்க ஒரு மெசேஜ் போட்ட பாருங்க பாத்தீங்களா சார் அது அவருடைய வார்த்தையா தான் நினைக்கிறேன் சார் இன்னைக்கு வந்து வருத்தத்துக்கான நாள் கிடையாது செலிபிரேட் இருக்கிற நாள் அவர் நம்ம செலிபிரேட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவர் நம்மோடு இருக்கிறாரு ஏன்னா அது எனக்கு அந்த தேர்தல் எனக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டது ஆனா அது உங்களுக்கும் தேவைப்படுது எனக்கு தோணுச்சு அதனால நன்றி சார் உங்க நேரத்துக்கு நீங்க பேசலாம் சார் திருவிழா சார் இன்னொரு விஷயம் அசோக் வந்து ஒரு ஐக்கியமானது வந்து அசோக் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரிதான் அது வந்து நட்பு இருந்தது அவரு ஐயா வந்து மறைஞ்ச பிறகு வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு எல்லாம் வந்து அவரை பத்தி பேசி அழுது இருக்கும் நிறைய அழுது இருக்கும் அந்த மாதிரியான தகவல்லாம் வந்து வெளிப்படையா முழுமையா நம்புறேன் சார் நீங்க சொல் நீங்க சொல்றத நான் முழுமையை நம்புறேன் சார் எப்படி அப்படின்னா காந்தத்தோட கொஞ்ச நேரம் இரும்பு கிடந்ததுன்னா அது காந்தமா மாறும் சார் அவரு ரொம்ப நாள் அவரோட அந்த காந்தத்தோட இருந்திருக்கிறாரு அதனால அந்த அந்த விஷயம் என்ன பண்ண கண்டிப்பாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி சார் அசோக் நான் நான் சென்னை வாசிதான் பட் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து துபாயில இருக்கேன் இங்க ஒரு ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபைனான்ஸ்ல அஹ் எனக்கும் சாருக்கான தொடர்பு எல்லார மாதிரி ஒரு சாதாரண ரசிகனா தான் ஆரம்பிச்சுது அவரோட பாட்டு கேட்டு வியந்து இப்படி எல்லாம் கூட பாட முடியுமா ஒருத்தர் அப்படின்னு வியப்பாயி நம்ம பாடகர்னு ரகுபதி சார் ஒரு தப்பான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாரு ஏதோ சும்மா பாத்ரூம் சிங்கர்னு கூட சொல்ல முடியாது ஏதோ கேஷுவலா டைம் பாஸ் பண்ற போது பாடுறது தான் அப்படி ஆரம்பிச்சதுனால இனிமே அவர் மேல ரொம்ப ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது அஹ் சாதாரண ஃபேனா இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நான் வந்து இப்ப பேச போற ஆஸ்பெக்ட் வந்து சாரோட சிங்கிங் கெப்பாபிலிட்டி எல்லாம் நீங்க ஹரி ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க நீங்க பாடியும் காமிச்சிங்க ஸோ அது அதுக்குள்ள நான் போல அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் உலக அறிஞ்ச விஷயம் பட் அவரோட மனித தன்மை அவரோட ஹியூமிலிட்டி எப்படி வந்து எவ்வளவு உயரம் போனாலும் எனக்கு இன்னும் எதுவும் தெரியாது நான் இன்னும் கத்துக்க வேண்டியது இருக்குன்னு இருக்கிற ஒரு ஒரு பண்பு அதுதான் அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் அவரு ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் ஐ நோ வாட் ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு அதுதான் அவர் ரொம்ப அடிக்கடி இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்ற விஷயம் எனக்கு எது தெரியாதோ அதுல போய் நான் கையை வைக்கவே மாட்டேன் எனக்கு எது தெரியுதோ அதுல நான் சேஃபா அப்ளை பண்ணுவேன் இப்போ ரொம்பவே இப்போ ஒரு கிளாசிக்கல் பேஸ்ட் சாங் எனக்கு கொடுக்குறாங்க என்னால அது பாட முடியாதுன்னு தெரிஞ்சா நான் வேண்டான்னு சொல்லிடுவேன் ஏஸ் தா சார் இருக்காரு பாலமுரளி சார் இருக்காரு அவங்கள வச்சு பண்ணிக்கோங்க என்ன எனக்கு இது வராது விட்டுடுங்கன்னு எவ்வளவு தூரம் நான் போயிருக்கேன் ஓடி ஆஹ் அதனால எனக்கு வேண்டிய எனக்கு இருக்கிற மாதிரி சாங் எதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதுல நான் ஸ்ட்ராங்கா அப்ளை பண்ணி நான் அது என்னால என்னோட பெஸ்ட் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது மாதிரி அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தவிர நமக்கு நான் பார்த்தேன்னா நான் அவரோட பழகினதுல நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்து நாங்க ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்க என்ன பண்ணுவோம் சார பத் சாரோட நாங்க வந்து ஒரு யாஹூ குரூப் பண்ணோம் அந்த காலத்துல இருந்தது ஃபேன் யாஹூ ஃபேன்ஸ் குரூப்னு ஸோ அதுல எல்லாம் மெம்பர்ஸ் ஆகணும் அதோட அந்த குரூப்போட ஹெட் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாரோட மாப்பிள்ள கிரிதர்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் தான் எஸ்பிபி பல்லவின்னு இருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்டு ஸோ அவர் தான் அதோட குரூப் ஹெட்டா இருந்தாரு அவர் மூலமா நாங்க எல்லாருமே குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி சார பத்தின சாங்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவரோட பல்வேறு விஷயங்கள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஏன் சார மீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்க கிரிதர் சார் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சோம் ஸோ அவரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா சார் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்த நாள் வந்து இவர் கருமலை வாசன் சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீ ஸ்ரீ மரியாதராமன்னான்னு ஒரு பாட்டுல தெலுங்கு பாட்டுல இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாரு அது வந்து பிப்டீன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அந்த டேட்ல அவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாரு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு பாடினது ஸோ அந்த டேட்டை செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி அந்த டைம்லயே நாங்க ஏன் ஒரு மீட்டிங் வைக்க கூடாதுன்னு கேட்ட போது கரெக்டா அடுத்த நாளே சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல சார் வந்து எங்களுக்கு டைம் கொடுத்து அவரோட ஸ்டுடியோ குதண்ட பா
அப்படி அந்த சமயத்திலயும் நாங்க என்ன யோசிச்சோம்னா இதை வந்து சாதாரண ஒரு செலிபிரிட்டி மீட்டா ஒரு ஃபேன் மீட்டா இல்லாம ஏன் இதை ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா ஒரு சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயமா ஏன் மாத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த சமயத்துல அந்த அங்க இருந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஆர்பனேஜஸ் நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நாங்க ஒரு அந்த அந்த டேட்ல ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஞாபகம் இல்லை எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் எல்லாரும் கலெக்ட் பண்ணி ஃபேன்ஸ் நாங்க அவர்கிட்ட அந்த செக்கா கொடுத்தோம் அதை சார் மூலமாவே கொடுக்க வச்சோம் அது வந்து அவரு எங்க சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அந்த விஷயம் ஏன்னா ஒருமே சும்மா ஃபேன்ஸ் பாராட்டுற மாதிரி என்னை பத்தி பெரும் பெருமை பேசிட்டு நான் உங்களை பிட்ட பாடிட்டு நான் போறது இல்லாம இந்த டேவை நீங்க ரொம்ப ஒரு பர்பஸ்ஃபுல் டே மாத்தினீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லி சொல்லி போனாரு அதுக்கப்புறமா அது ஒரு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு கலெக்ட் பண்றது எல்லாருக்கும் ஏதாவது செய்யறதுன்றது ஒரு ஒரு பழக்கமாவே நாங்க மாத்திக்கிட்டோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் சாரோட பிறந்த நாள் ஜூன் ஃபோர்த்து தீபாவளி நியூ இயர் ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன் வரும்போது ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன் என்ஜிஓஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருள் உதவிய எல்லாமே நாங்க செஞ்சுட்டு இருந்தோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இது நிறைய ரெகுலரா பண்ணதுனால சார் கிரிதர் சார் என்ன சொன்னாருன்னா நம்ம இதை இது ஏன் நம்ம ஃபார்முலா ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இன்ஃபார்மலா பண்ணும்போது பண்ண முடியுது பட் ட்ரஸ்டா ஃபார்முலா பண்ணினா இன்னுமே நல்லா இருக்குமே ஃபீல் பண்ணதுனால ஸோ நாங்க வி கிரியேட்டட் ட்ரஸ்ட் அது ட்ரஸ்டோட பேர் வந்து எஸ்பிபி எஸ்பிபி ஃபேன்ஸ் சேரிட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் அதுதான் பேரு முதல்ல வந்து நாங்க எஸ்பிபி சேரிட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் வைக்கலான்னு சார் வந்து இல்லை இல்ல ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்றீங்க அதனால எஸ்பிபி ஃபேன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி அதுல இந்த அந்த ஃபவுண்டேஷன்ல நானும் ஒரு மெம்பர் ஆகுவேன் ஆஃப் த ஃபவுண்டேஷன் ஐ வில் விக்கம் மெம்பர்னு சொல்லி அவர் மந்த்லி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கு ஸோ நாங்கள் அதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் செவன்ல இருந்து இப்ப டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சு பதினஞ்சு வருஷமா நிறைய நல்ல காரியங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எங்க கமிட்டி மெம்பர்ஸ் சென்னையில இருக்கிறவங்க அக்ராஸ் இந்தியா நிறைய மெயின்லி சவுத் இந்தியால ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி படிப்புக்கு அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவாரு என்னால தான் ஃபுல்லா படிக்க முடியல டிகிரி அட்லீஸ்ட் படிக்கிற பசங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணோம் சொல்லி நிறைய கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் வேற அவ்வளவு ஃபண்ட்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய கிராமப்புறங்கள் எல்லாம் எடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாம் வேண்டிய படிப்புக்கு வேண்டிய செலவுகள் அவங்கள அவங்களோட கட்டமைப்பு எல்லாத்துக்கும் நாங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிளஸ் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் ஆர்பனேஜஸ் பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்ஸ் பண்ணிருக்கோம் வேரியஸ் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்க பண்ணிட்டு வரோம் அந்த ட்ரஸ்ட்ல வந்து எஸ்பிபி சரண் சாரோட சன் இப்போ அவர் தான் சாரோட புகழ் அடுத்த லெவல் கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு அவரை நிலைநிறுத்திட்டு இருக்காரு ஸோ சரண் அண்ட் கிரிதர் சார் அவரோட மாப்பிள்ள அண்ட் என்ன ஆஸ் அ அவுட் சைடர் அவர் ஃபேமிலி இல்லாம அவுட் சைடர் இருக்கணும்னு சொல்லி என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரஸ்டியா வச்சு ஆரம்பிச்சது தான் இந்த எஸ்பிபி ஃபேன்ஸ் சேரிட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன்றது ஸோ அது அது மாதிரி வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்ததுனால சாரோட இன்னும் நெருக்கமா பழகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய கிடைச்சது ஏன்னா எவ்ரி இயர் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் ஆனுவல் மீட்னு சொல்லி அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரி எவ்ரி இயர் ஆனுவல் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னி வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சார் மறைஞ்ச அப்புறமும் சரண் வச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுலயும் இருபத்தி ரெண்டுல நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல வர மாதிரி வி ஹவ் பின் டூயிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஆனுவல் மீட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ சார் இருக்கும்போது அந்த ஆனுவல் மீட்ல சார் வந்து கலந்துப்பாரு அவரோட ஒரு மீட் அண்ட் கிரீட் செக்ஷன் சொல்லி வைப்போம் மார்னிங் ஒன்பது பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா மதியானம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் இல்லை ரெண்டரை வரைக்கும் அந்த மாதிரி போகும் லஞ்ச் எல்லாம் வரவங்களுக்கு எல்லாம் லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணி பண்ணுவோம் அதுல வந்து வேரியஸ் போட்டோ செஷன்ஸ் எல்லாரும் வரவங்களும் ஏன்னா வாழ்க்கையில நான் யார்கிட்ட பேசினாலும் எது நான் எஸ்பிபி சாரோட அசோசியேட்டடா இருக்கேன்றதுனால யார் கேட்டாலும் எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு ஆசை தான் சாரோட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கணும் சார கால விழுந்துடணும் சார சார பாக்கணும் ஒரு செகண்ட் அவருக்கு நேரில் பாக்கணும் இது மாதிரி தான் நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த அக்கேஷன்ல பல பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்பட நிறைய பேர் நிறைய ஃபேன்ஸுக்கு உம் சார பார்த்தா ஒரு செகண்ட் போதுன்னு இருந்தவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அவரோட பேசி அவங்க பேரை கேட்டு அவர் பேர் சொல்லி பேசி அவங்களோட ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் உட்காந்து அவரோட பாட்டியும் அவரோட பேச்ச
அஹ் எப்பெல்லாம் துபாய்க்கு வராரோ என்னோட வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் நான் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் நினைக்கிறனோ டெவலப்மெண்ட் நினைக்கிறனோ அந்த டைம்ல நான் வந்து சாரோட பார்த்து சார்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் அதோட அடுத்த அடுத்த நிலைக்கு நான் போவேன் அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நான் துபாய்க்கு வந்த போது சார் கிட்ட போய் தான் நின்னேன் சார் உங்க ஆசீர்வாதம் வேணும் நான் துபாய்க்கு போறேன் வேலைக்கு என்ன அப்போ எனக்கு அவரு ஜஸ்ட் வெறும் ஆசீர்வாதம் மட்டும் பண்ணாம இமீடியட்டா அவர் ரெண்டு பேர் கால் பண்ணி என்னோட சன் அங்க வராரு அசோக்னு என்ன உதவி வேணுமோ நீங்க அவருக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அவருக்கு நிறைய பேர் தெரியாதா தெரியாதாங்க என்ன அவர் கேட்கிறாரோ அவருக்கு அவரோட டாக்டருக்கு படிப்புக்கு தேவைகள் இருக்கு அஹ் ஏதாவது அவருக்கு தேவை ஏதாவது அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் பண்ணாரு இன்னி வரைக்கும் அந்த ரெண்டு பேரும் எங்ககிட்ட டச்ல இருக்காங்க ஏதாவது வேணுமா ஹெல்ப் வேணுமா கேட்டு இருக்காங்க ரெகுலரா மீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு சாரை வந்து ஒரு பந்தத்தை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போனாரு அண்ட் எப்பெல்லாம் வந்து அஹ் வராரோ துபாய்க்கு இது இதுதான் அவரோட பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் அது ரகு சார்ட்ட திருமணி வாசன் கூட சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளவோ செலிபிரிட்டிஸ் எவ்வளவோ நம்ம பெரிய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் கமல் சார் ரஜினி சார் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா நம்ம எல்லாரும் எல்லாரும் அவங்க ஃபேன்ஸ் வாழ்க்கையில ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே இருக்கு அவங்களோட டேலண்ட் மூலமாவோ இல்ல அவங்களோட மனிதா மூலமாவோ ஆனா சார பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு வித்தியாசம் நான் பார்த்தேன் சாரோட ஃபேன்ஸ் நிறைய பேருக்கு எஸ்பிபி சார தெரியும் அதே மாதிரி எஸ்பிபி சாருக்கு அந்த ஃபேன்ஸ் பேர் பேரு சொல்லி தெரியும் அஹ் அசோகா தெரியுமே துபாயில இருக்காரு இது பண்றாரு ஆஹ் குமரனா அவர் அங்க இருக்காரு ஆஹ் சீனிவாசன் அங்க இருக்காரு அந்த மாதிரி அந்த பேரு சொல்லி அந்த அத்தனை பேருக்கும் சொல்லிக்க முடியும் எஸ்பிபி சாருக்கு என்ன தெரியும்னு சொல்லிக்க முடியும் அத்தனை பேருக்கு அவ் அத்தனை பேர அவரு கிரியேட் பண்ணிருக்காரு அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மேஜிக் அப்படின்னு அது அது வார்த்தையில விவரிக்கவே முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு லெவல் பார்த்து வரதே கிடையாது ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானிய டிரைவர் அவர் வீட்டுல டிரைவர் வேலை பார்த்தவங்க உட்பட ஒரு பெரிய அலுவலகத்துல விபியாவும் எஸ்பிபியாவும் பெரிய பெரிய பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இதே கைண்ட் ஆஃப் ரெக்கக்னிஷன் தான் இது இது வந்து ஒருத்தரால வாங்கி கொடுக்கறதுன்றது சாமானியமா அதே ஏன்னா அது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு லெவல் பார்த்து யாருக்கிட்டயுமே பழகிறது இல்லை அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் மனிதாபிமானம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் நல்ல ஒரு எல்லாரோடையும் நல்லா பழகணும்னு சோ என்னோட என்னோட லைஃப்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நான் இங்க வந்து ஒன் இயர்ல கேஷுவலா எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மெசேஜ் வருது நான் அவரு வந்து என்னோட பேர்ல என்னோட அட்ரஸ் புக்ல காடு தான் சேவ் பண்ணிருக்கேன் சோ எனக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வருது காட் ஹஸ் ஆடட் யூ டு திஸ் குரூப் அப்படின்னு என்னடா இது நமக்கு இப்போ வெள்ளிக்கிழமை மார்னிங் வீக்கெண்ட் அப்பெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை என்னடா இது இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வருது நம்ம ஏதாவது கனவு கனவு கண்டுட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று அது அவர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு வாட்ஸ்அப்பில் அதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சே பேர் தான் இருக்காங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக அவர் கருதுற பதினஞ்சு பேர் அந்த அதில் அந்த பதினஞ்சு பேர்ல வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பேர் அவரோட லைஃப் லாங்கா அவரோட வாழ்க்கையில பயணித்துட்டு இருக்கவங்க ஆல்மோஸ்ட் நாட் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அவரோட பயணிச்சுட்டு இருக்கு இருக்கிறவங்க அவரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் உட்பட அவரோட சீனியர்ஸ் உட்பட அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அந்த குரூப்ல என்ன சேர்த்து அசோக் இஸ் லைக் மை சன் ஹீ இஸ் இன் துபாய் சோ ஐ தாட் ஐ வில் ஆட் இம் டு திஸ் குரூப் அப்படின்னு போ வெல்கம் ஹிம் டு திஸ் குரூப் சொல்லிட்டு எனக்கு அவரு பர்சனலா போட அசோக் திஸ் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு என்ன வந்து செலிப்ரேட் பண்றதுக்கோ என்ன பாராட்டி போகிறதுக்கான இடம் இது கிடையாது அது மாதிரி நீ எதாவது பண்ணனா நான் உன குரூப்ல இருந்து எடுத்துருவேன் சோ யூ ஆர் மோர் லைக் மை ஃப்ரெண்ட் இந்த குரூப்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல என்னெல்லாம் பேசிப்பீங்க ஃபார்வேர்ட்ஸ மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா எனக்கு பேண்ட்விட் பயங்கரமா போகுது தேவையில்லாத பிக்சர்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அனுப்பாதீங்க பட் தேவையான மியூசிக் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எனக்கு ஏதாவது தெரியணும் நான் ஏதாவது கத்துக்கணும்னு அனுப்புங்க இந்த குரூப்ல யூ ஹேவ் எவ்ரி லிபர்டி டு கிரிட்டிசைஸ் மீ கமெண்ட் அபவுட் மீ இஃப் ஐ எம் டூயிங் சம்திங் ராங் என்ன கமெண்ட் பண்ணலாம் அடல் ஜோக்ஸ் அடிக்கலாம் அவர் சொல்றாரு ஜாலியா அடல் ஜோக்ஸ் அடிங்க ஃப்ரெண்டா பேசுங்க என்கிட்ட யாரும் வந்து சும்மா சிபிபி நீ இப்படி பண்ணிட்ட நீ அப்படி பண்ணிட்டேன் இன்னும் சொல்லாதீங்க எனக்கு கோவம் வரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு உரிமையை கொடுத்து அவர் ஒரு குரூப்ல அண்ட் எவ்ரி டே சார் அவர் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி எந்த வேலை இருந்தாலும் சரி எவ்ரி டே அந்த குரூப்ல வந்து குட் மார்னிங் டேர் ஆல் அப்படின்னு வாய்ஸ் நோட் நான் அதை ரெக்வஸ்ட் பண்ண அவர்கிட்ட சார் நீங்க டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறீங்க அதே உங்க வாய்ஸ்ல கொடுங்க சார்
அவரோட ரூம் நம்பர் அவரோட ரூம்ல எந்த ரூம்ல இருக்காருன்றதுக்கான போட்டோ அந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரூம்ஸ்ல ஹோட்டல் ரூம்ஸ்ல அந்த டெலிஃபோன்ல வந்து நம்பர் போட்டிருக்கோம் ரூம் நம்பர் அண்ட் டெலிஃபோன் நம்பரும் போட்டிருக்கோம் அவங்களோட ஸ்டிக்கர் ஓட்டிருக்கோம் ஹோட்டலோடது அதை எனக்கு போட்டோ எடுத்து அமைச்சுட்டு ஐ எம் இன் திஸ் ஹோட்டல் கால் மீ எனி டைம் அப்படின்னு போட்டுருவார் ஸோ நான் உடனே அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கால் பண்ணி பேசுவேன் ஹோட்டல் போனா நான் வந்து எப்பயுமே தனியா போக மாட்டேன் யாரையும் கூட்டிட்டு தான் போவேன் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டோம் நம்மள மாதிரி அவருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ இங்க இருக்கிறவங்க யாரோ யாருமே பார்க்காத இது வரைக்கும் எஸ்பிபி சாரையை பார்க்காதவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு அவங்க கூட்டிட்டு போவேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவாரு டைம் கொடுப்பாரு அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாயிடும் அவங்க பேர் சொல்லி கேட்பாரு அவங்க அவங்கள பத்தி விசாரிப்பாரு அவங்க சில சமயம் கார்ல அவங்களோட கார்ல கிளம்பி நாங்க அவர் அபுதாபில இருந்த போது ஹோட்டல்ல இருந்து அவர் எந்த ஹால்ல பண்றாரோ அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ற போன ஹாலுக்கு நாங்க கூட்டிட்டு போயிருக்கோம் கார்ல அவங்க கார்ல உட்காந்து வந்திருக்காரு அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம் எஸ்பிபி சார் உட்காந்த கார் இது நான் லைஃப் லாங் நான் விற்கவே மாட்டேன் நான் வச்சு பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டியா அவரோட ஜஸ்டிஸ்ல நிறைய பேருக்கு வந்து அவரு ஒரு லாங் லைஃப் லாங் லைஃப் லாங் லாஸ்டிங் இம்பாக்ட் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு சோ இது மாதிரி எங்களோட பயணம் தொடர்ந்துட்டே இருந்தது எங்க ஃபேமிலியில எனி அக்கேஷன் என் டாட்டருக்கு பர்த்டேனா உடனே ஒரு விஷ் ஏன் நான் வந்து சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் யாராவது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பிறந்த நாள்னா உடனே ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க இருக்கு சார் டுடே மை சிஸ்டர் இஸ் செலிபிரேட்டிங் அர் பர்த்டே டுடே மை டாட்டர் இஸ் ஹேவிங் அர் பர்த்டே அப்படின்னா உடனே ஒரு வாய்ஸ் நோட் என் டாட்டர் பேர் ஆயுஷ்மதி 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 பவ சர்வே ஜனா சுக்கினோ பவன் சொல்லி ஏதாவது ஒரு வாழ்த்திட்டு ஒரு வாய்ஸ் நோட் கொடுத்துருவாரு இல்ல நான் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்புறேன்னா எனக்கு கொடுத்துட்டு இதை நீங்க அவருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாரு எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப முடியாம இருந்தாரு ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ற வய சின்ன வயசு தான் பட் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு பெரிய ஃபேன் நல்லா பாடவும் பாடுவாரு அவர் வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு கவலைப்பட்டு நான் சாருக்கு அமிச்சிருந்தேன் ரொம்ப டீடைல்டா ஒரு வாய்ஸ் நோட்டு சுபு கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் சரியாயிடும் யூ வில் கம் பேக் இன் யுவர் நார்மல் ஸ்பிரிட்ஸ் நல்லா வந்து நீங்க பாடுவீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஐ வில் ப்ரே ஃபார் யூன்னு சொன்னார் சார் அதே மாதிரி நடந்தது அவர் எவ்வளவு கூட இதுவா இருந்தாரோ கிரிட்டிக்கலா இருந்தாரோ இந்த வாய்ஸ் நோட் கேட்ட உடனே டாக்டர் சொன்ன விஷயம் அவரோட என்டையர் பாடி அவரோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸே மாறிடுச்சு ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இதை கேட்டார் அவரு என்டையரா அவரோட சிஸ்டமே மாறிடுச்சு ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டட் ஆச்சார் எங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுச்சு சர்ஜரி பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இன்னைக்கு அவரு நல்லா இருக்காரு இந்த இது நடந்து ஆல்மோஸ்ட் அஞ்சு ஆறு வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு எதுக்கு சொல்றேன் இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாரையும் இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டார் சார் அவரு ஸோ ஃபைனலா என்னோட லைஃப்ல டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல நான் வந்து ஒரு அரங்கேற்றம் என் டாக்டரோட பரதநாட்டிய அரங்கேற்றம் நடந்தது எனக்கு ஆசை என்னன்னா அவரு தான் தலைமை தாங்கணும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் இது இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரிக்வஸ்ட்டும் கேட்டதே இல்லை பர்சனல் சைட்ல பட் கேட்கலாமேன்னு சொல்லி நான் போய் கேட்டதுக்கு என்னைக்குன்னு கேட்டாரு நான் சொன்னேன் சார் நீங்க சொல்ற ரேட் ஆயிட்டு தான் எனக்கு என்னோட டேட் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன டேட் கன்வீனியன்ட்டோ அந்த ரேட் தான் நான் வச்சுப்பேன்னு ஸோ ரெண்டு மூணு நாள் சாய்ஸ் கொடுங்க எனக்கு நிறைய சாய்ஸ் கொடுத்தா அதுல இருந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செலக்ட் பண்ணாரு சென்னைக்கு வந்தோம் அரங்கேற்றம் பண்ணினோம் டூ தௌசண்ட் அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து நான் அவரை நேரில் கூட போய் இன்வைட் பண்ணல சார் அவர் சொன்னார் எதுக்கு நேரில் வரணும் நான் இல்லை சார் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி அவங்கள வந்து நான் அழைக்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் ஏன் நீ ஃபோனில் சொல்லிட்டேன் வாட்ஸ்அப்பில் இன்விடேஷன் அமிச்சிட்டேன் வேற என்ன வேணும் நாங்கள் வந்துடுறோம் சொல்லி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும் அவர் பெங்களூரில் இருக்கார் சார் அவரோட அந்த வீக் ஃபுல்லாக பெங்களூர் தான் இருக்கணும் ஆனால் டூ தௌசண்ட் அந்த அதுக்கு முந்தின நாள் வரைக்கும் பெங்களூர் இருந்துட்டு மறுநாள் கார்த்தால எனக்காக ஃப்ளைட் ஏறி வந்து அஞ்சு பைசா என்கிட்ட எந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் அவர் கேட்கல யாருமே கேட்கல அவர் என்கிட்ட அதை பற்றி சொல்லவும் இல்லை ஃப்ளைட் ஏறி வந்து சாயங்காலம் என் நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணிட்டு நாலு மணி நேரம் நாலரை மணி நேரம் நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட நடந்தது மொத்தமா அட்டன் பண்ணி பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா மறுநாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தென் அவரு கிளம்பி மறுநாள் சாயங்காலமும் மத்தியானமும் கிளம்பி திருப்பி பெங்களூர் போயிட்டார் இது எதுக்கு செய்யணும் ஒரு சாதாரண ஃபேனுக்காக இது செய்யணும்னு அது அவரு எல்லா அவரு அவரு ஸ்டேஜ்ல அவரே அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டார் இது வந்து ஒரு எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையா தான
அவரால் நம்ம எங்களால் நம்மளால் அவளை பிடிச்சி வச்சுக்க முடியல கடவுள் வேற மாதிரி டிசைட் பண்ணிட்டாரு ஸோ இருபத்தி நாலு செப்டம்பர் நான் டெய்லி ப்ராக்ரஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அங்கே இருக்கிற க்ளோஸ் மூலமாக சரண் மூலமா இல்லைன்னா கிரிதர் சார் மூலமா எனக்கு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்போ சொன்னாங்க ரொம்ப கஷ்டம் சார் அவர் ட்வெண்ட் நாளைக்கு நீ ஒரு நாள் சமாளிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு நான் வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கோவிட் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு இருந்தது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி செப்டம்பர்லாம் ரொம்ப பீக்ல இருந்தது டிராவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடு வெளியில யாரும் போக முடியல இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது துபாயில எல்லாம் இந்த கா வீட்டை விட்டு நீங்க வெளில இறங்கினீங்கன்னா உடனே போலீஸ் வந்து ஃபைன் போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது நானே பர்சனலாக அனுபவிச்சிருக்கேன் ஒரு வருமே குப்பை போட வந்து அப்போ ஃபைன் போட்டாங்க எனக்கு ஸோ எதுக்கு சொல்றேன் அந்த மாதிரி பயங்கரமான ஊர் இது பட் அந்த டைம்ல எனக்கு வேற எதுவும் தெரியல எனக்கு எனக்கு வேண்டியது நான் 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 நினைச்சது அவர் இருக்கணும் நம்ம கூட என்ன பட் இருக்குல்ல அட்லீஸ்ட் அவரோட கீம சடங்குக்காக நான் போனோம்னு சொல்லி நான் டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணி பிசிஆர் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து ரெடி ஆயிட்டேன் இருபத்தி அஞ்சு கிளம்பிட்டேன் நான் இருபத்தி அஞ்சு நைட் கிளம்பிட்டேன் அவர் இருபத்தி அஞ்சு இறந்துட்டாரு அந்த நியூஸ் கேட் ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே நைட் கிளம்பினா இருபத்தி ஆறு மார்னிங் ஃபிளைட் பிடிச்சி அஞ்சரைக்கு எல்லாம் போயிட்டேன் ஆஹ் போய் அங்கேருந்து ஒரு பெரிய பிரயத்தனம் ஏன்னா அவர் இருந்த இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏர்போர்ட்ல இருந்து எழுபத்தஞ்சு எண்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் இருந்த இடம் பட் ஒரு கேப் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல அவரு இதுக்கு மேலே யாரையும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்ற மாதிரி இருந்த போது நான் லாஸ்ட் மினிட்ல போய் ஆஹ் அதை விட பெரிய பாக்கியம் சரண் அவங்க ஃபேமிலி உட்பட எனக்கு அவர் சாரோட ஈமல் சரண்கள் எல்லாத்தையும் என்னையும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரா பாவிச்சு அவருக்கு அவர் அவங்க என்னெல்லாம் காரியங்கள் செஞ்சாங்களோ அதை என்ன செய்யறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அவரே தான் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாருந்தான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் கடவுள்ட வேண்டிட்ட ஒரே விஷயம் கடைசியா உங்களை பார்க்க தான் முடியல உயிரோட உங்களை பார்க்க முடியல அட்லீஸ்ட் உங்களோட காரியத்திலயாவது என்ன நீங்க இது பண்றதுக்கு நீங்க பண்ணிக்கணும்னு நான் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வேண்டிக்கிட்டேன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது நடந்தது ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராபப்ளி நான் அது பெருமைக்காக சொல்லிக்கல இந்த இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு அவுட் சைடு இந்தியா அவரை வந்து பார்த்து அந்த சடங்கு கலந்துகிட்ட ஒரே நபர் நான் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா யாராலையுமே இந்த சமயத்துல வர முடியும் நம்ம இந்தியாலயே பாத்துருப்பீங்க சென்னையிலேயே நம்ம நினைச்சோம் அந்த அந்த வீடியோ பார்க்கும் போதெல்லாம் இன்னும் இவங்கெல்லாம் வரல இவங்கெல்லாம் வரல ஒரு சில பேர் எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா அந்த சமயத்துல எல்லாருக்குமே கோவிட் இருந்தது சுச்சுவேஷன் இருந்தது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருந்தது நம்ம இன்னுமே வேண்டக்கூடிய வணங்கக்கூடியவங்களாம் அதுல அந்த குரூப் நம்ம நினைச்சவங்க இருந்தாங்க அவங்க இல்லாம வந்து அவங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுனால வரல அவங்க ஆப்வியஸ்லி பட் நான் எதுக்கும் கவலைப்படல எங்க வீட்டுலாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப திட்டவே திட்டினாங்க எங்க இருக்கவங்களாம் இது செய்யாத எனக்கு அவர் மேல இருக்க இது புரியுது ஆனா இது உங்க குடும்பத்தையும் நீ பாக்கணும் உங்க லைஃபையும் பாக்கணும் நாங்க எனக்கு அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் என் லைஃப் என்கிட்ட இல்லை சார் உண்மையா சொல்லணும்னா நான் சார் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் திருமலை வாசன் சார்ட்ட நம்மளோட என்னோட ஒரு ஆத்மா ஒரு பகுதியை பிரிச்சு யாரும் எடுத்துட்டு போன மாதிரி தான் நான் இப்போ வரைக்கும் ஃபீல் பண்றேன் ஒரு ஒரு நடைபணமா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வருஷமா நான் ஒரு சில இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு நம்மள வேண்டியவர் வந்து நம்மளை விட்டு இறந்து போயிட்டாருன்னா ஆஹ் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு வாரம் அப்புறம் ஒரு மாசத்துல எப்படி இருப்பாங்க மூணு மாசத்துல எப்படி இருப்பாங்க ஒரு வருஷம் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி பட் அது மாதிரி எனக்கு இல்லை சார் எனக்கு வந்து எவ்ரி டே அவர் இல்லாம நாள் கிடையாது அவர் இல்லாத அவர் நினைப்பு இல்லாத நாள் கிடையாது பொழுது கிடையாது எதை நினைச்சாலும் இப்போ நமக்குலாம் ஏதாவது பாட்டு வந்தா சாதம் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தா ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வந்தா அவர் ஞாபகம் வரும் பாட்டை கேட்டோம்னா எனக்கு அப்படி இல்லையே எனக்கு என் பொண்ணு பார்த்தாலும் அவர் ஞாபகம் வரும் என்னோட வேலையை நினைச்சாலும் அவர் ஞாபகம் வரும் என் ஒய்ஃப் பார்த்தாலும் ஞாபகம் வரும் என் ஒய்ஃபுக்கும் அவருக்கும் சேம் பர்த்டே ஃபோர்த் ஜூன் எப்பெல்லாம் வந்து அவருக்கு நான் விஷ் பண்ணணும்னு ஃபோன் பண்ணனும் அவரு என்னோட விஷயம் எடுத்துக்க மாட்டாரு என் உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட கொடுங்க இன்னொரு ஒய்ஃப் வாங்கிட்டு ஹாப்பி பர்த்டேமா அப்படின்னு இது அவருக்கு அப்புறம் தான் அவங்க விஷ் பண்ணுவாங்க சேம் டு யூ சார்னு அந்த மாதிரி ஸோ என் ஒய்ஃப் பார்த்தா எனக்கு ஞாபகம் வரும் எனக்கு வேற என்ன அவரை விட்டு அவர் ஞாபகம் இல்லாத ஒரு நிமிடம்னு என்கிட்ட கிடையவே கிடையாது என்னோட உடல் பொருள் லாவி எல்லாத்துலயும் அவர் கலந்துருக்காரு அதனால என்னால அவர் பிரிச்சு பார்க்கவே முடியல ஆனா இந்த திருமலை வாசன் சார் சொன்ன மாதிரி நான் எப்படி வச்சிருக்கேன்னா என்ன நான் வந்து சேனா இருக்கணும் புத்தி புத்தி சுவாதீனத்தோட நான் இருக்கிற மாதிரி வெளியில காமிச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏதோ
திருமலைவாசன் சார் மேல இருக்க மரியாதைனால இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்திருக்கீங்க என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட் எங்க பவுண்டேஷன் நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் பர்சனலா அதுக்கு இவ்வளவு சாரோட க்ளோஸா இருக்கிறதுனால நீங்க நம்பலாம் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஒரு பைசா கூட தப்பான காரியத்துக்கோ தப்பான விஷயத்துக்கோ நாங்க செய்யறது இல்லை எல்லாமே பொருளாகவும் மக்களுக்கு தேவையான விஷயமாவும் பண்றோமே தவிர பைசா கொடுத்து நீங்க என்னோட பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றது இல்லை அதனால யாராலாம் முடியுமோ மெம்பர் ஆகுங்க எஸ்பிபி ஃபேன்ஸ் சேரிட்டபிள் பவுண்டேஷன் வெப்சைட் போனீங்கன்னா எஸ்பிபி இண்டியா டாட் காம் வெப்சைட் இருக்கு அந்த சைட்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க மெம்பர் ஆகுங்க எப்பெல்லாம் உங்களால என்ன காரியம் என்ன காரியம் பண்ணாலும் அதுல அவர் இருப்பார் அதுதான் உண்மை ஏன்னா கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஒரு இருபது முதல்ல அவர் ஆரம்பிச்சாரு நம்ம எல்லாருக்கும் பண்ணிட்டோம் சார் அவர் எங்கிட்ட சொன்ன விஷயம் அவரு நம்ம அனாதா குழந்தைகளுக்கு பண்ணிட்டோம் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் பண்ணிட்டோம் நோய் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பண்ணிட்டோம் ஆனா என்ன 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 மாதிரியே இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ்க்கு நம்ம எதுவுமே பண்ணல சார் அதனால ஒரு ரிட்டையர்ட் மியூசிஷியன்ஸ்க்குன்னு ஒரு பண்ட் மாதிரி நம்ம ஆரம்பிச்சு மாசம் மாசம் ஒரு அமௌண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டாரு நாராளமா பண்ணலாம் சார்னு சொல்லி ஒரு இருபது பேருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மாசம்ன்ற மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி நாங்க மாசம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார் இருக்கும்போது ஒரு தீபாவளி அன்னைக்கு அவங்க வீட் அவங்களை எல்லாம் வீட்டு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அவங்க ஃபேமிலி கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய புடவை துணிமணிகள் எல்லாம் வச்சு கொடுத்து அவங்களோட பேசி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி மூணு மணி நேரம் இருந்து அமிச்சு வச்சார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லயோ நைன்டீன்லயோ பட் இதுக்கப்புறமும் சார் போன அப்புறமும் நாங்க அந்த இருபது வந்து இன்னைக்கு நாங்க ஐம்பது பேரா மாத்திருக்கோம் ஐம்பது மியூசிஷியன்ஸ் எவ்ரி பர்சன் கெட்ஸ் டூ தௌசண்ட் எவ்ரி மந்த் இது வந்து லாஸ்ட் ஒன் இயரா போயிட்டு இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் எல்லா ஃப்ரான்ஸும் சப்போர்ட் பண்றாங்க சரணும் சப்போர்ட் பண்றாரு சரண் நிறைய சமயத்துல நிறைய அக்கேஷன்ஸ்ல எங்க ட்ரஸ்டை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் வெளியில சோ மக்களுக்கு இன்னும் தெரிய வருது என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட் எல்லாரும் இதுல கலந்துக்கோங்க உங்களால முடிஞ்ச வச்சு செய்யுங்க பைசா செய்யணும்னு கூட இல்ல சென்னையில இருந்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த குரூப்ல நான் மெசேஜ் பண்றேன் அவங்கள ரீச் பண்ணி என்ன உதவி நீங்க அவங்கள பிசிக்கலாவோ உங்களால கலந்துக்க முடியும் அப்படின்னா கூட நீங்க அதை செய்யலாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாரோட மணி மண்டபத்துல நம்ம வந்து ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இரநூறு முன்னூறு பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரெல்லாம் இன்னைக்கு இங்க வராங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு சாப்பாடு கச்சேரி நடந்துட்டு இருக்கு பூ அலங்காரம் அருமையா பண்ணிருக்காங்க அவரோட இதுல நான் போட்டோஸ் ஷேர் பண்றேன் திருமலை வாசன் சார் கிட்ட அவ்வளவு அருமையான அலங்காரம் பண்ணி அவர் அவரை பாராட்டி அவர் போற்றி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் சொல்லணும் யாருமே வந்து வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்துடல அவர் செலிப்ரேட் பண்ணி அவரை பூஜிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அவர் அவ்வளவு அவ்வளவு பக்தி மரியாதை அத்தனை பேருக்கு அவர் மேல அதனால என்னோட ரிக்வஸ்ட் எல்லாரும் அதுல ஃபவுண்டேஷன்ல கலந்துக்கணும்னு அண்ட் அகெயின் ஒன்ஸ் அகைன் திருமலை வாசன் சார் இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி நான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டே எனக்கு வேற மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பட் இப்படி ஆரம்பிச்சு வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரகுபதி சார் நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொல்லுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி ரெண்டாவது தடவை நீங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இயக்க குரூப்போட எனக்கு செஞ்சு விடுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஹரி ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க கீப்பிட் அப் மியூசிக் கிளாஸ் வேற வச்சிருக்கீங்க நல்ல விஷயம் நம்ம பாடுறத விட அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரது இன்னுமே பெரிய விஷயம் அது நீங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ சார் थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑपर्चुनिटी ரொம்ப நன்றி சார் थैंक यू सर ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நிஜமாலுமே மனசு கனக்குது சார் எப்படி அது எப்படி சொல்றதுன்னு இல்ல மரியாதை குறையுது சார் அந்த மனுஷன் எப்படி பாடி பழகி பேசி அன்பு மட்டும் கொடுத்துட்டு உயிரை பிரிச்சிட்டு போயிரார் சார் பாடுறாரு பேசுறாரு பழகுறாரு அன்பு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு மொத்த உயிரும் பிரிச்சுட்டு போயிட்டேனா அது என்ன பண்றது சார் அந்த பிரிவு துயர் தான் சார் உலகத்திலே பெரிய துயர் அதுவுமே அன்பு வச்சிட்டு அது பண்றது ஆணுக்கு ஆணாக இருந்தாலும் ஆணுக்கு பெண்ணாக இருந்தாலும் பெண்ணுக்கு ஆணாக இருந்தாலுமே மகள் அப்பாவாக இருந்தாலுமே அது கணவன் மனையா ஒரு உண்மையான அன்பு இருக்கும் போது அந்த பிரிவு சின்ன பிரிவையே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அது ஒரு பெரிய துயரை கொடுக்கும் அந்த துயரை எல்லாம் கடந்து கூட அந்த சேவையில அவர் ஏத்தி வெட்ட அந்த விளக்கு சேவையில தொடர்ந்து பயணிக்கிறீங்க சார் அவர் உடைய பிளஸிங் இருக்கிறதால தான் அவர் டெய்லியுமே ஹலோ அசோக் ஹாப்பி மார்னிங் அப்படின்ற விஷயத்த மானசீகமா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறதால தான் இந்த நிகழ்வு கூட ஒரு கனத்த ஒரு நாளில் கூட இயல்பாக உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு பேச முடியுது சார் அவருடைய வாழ்த்து இருக்கு அதனாலதான் உங்களை யாரும் வர முடியாத ஒரு சூழல கூட அவரு கடைசி இயம சடங்குல உங்களை அவரு பாத்துக்கோ நீ சந்தோஷமா இரு ஒரு வெறுமையோட நீ வாழ வேண்டாம் ஒரு ஏக்கத்தோட நீ வாழ்க்கை முழுமிக்க
உழவு அன்பு வைத்துக் கொண்டு நீங்க சிறப்பா செயல்பட்டிருக்கீங்க சார் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சார் இப்ப அடுத்த கருத்தாளர் ரகுபதி ஐயா அவர்கள் ரகுபதி ஐயாவை தொடர்ந்து தங்கம் சாய்ராமன் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஐயாவுடைய பாடல் இருந்ததுன்னா அசோக் சார் நீங்களும் அவர் உங்களை எவ்வளவு விஷயம் இன்னொரு பொறுமையோட பழகிருக்கீங்க அவர் உங்களை தாக்கிய பாடல் என்னன்னு நீங்க சொல்லலாம் அதை தொடர்ந்து நம்ம முன்னோர்கள் ஒரு பாடல் பாடுவார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நம்ம கருத்தடல் போயிடலாம் சார் கண்டிப்பா உங்களை தாக்கிய பாடல் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் கஷ்டமான கேள்விதான் சார் சார் இப்போவா இல்ல அப்புறம் பாடலானா உங்க இப்பவே ஆஹ் இப்ப நீங்க இப்ப ஒரு ஒரு பாடல் உங்களை தாக்கிய பாடல் எனக்கு அவர் வந்து நாற்பதாயிரம் பாடலுக்கு மேல பாடியிருக்காரு சார் எல்லா பாடுமே எனக்கு பிடிக்கும் அவர் எப்படி பாடினாலும் பிடிக்கும் என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கும் பாட்டுல பாட்டுல பாடுறத தவிர மத்த விஷயங்கள் தான் அவர் ரொம்ப ரசிக்க வச்சுக்காரு சிரிக்கிறதாகட்டும் ஆழறதாகட்டும் திட்டுறதாகட்டும் இருமறதாகட்டும் தும்மறதாகட்டும் எல்லாமே மியூசிக் எல்லாம் இருக்கும் அவர்கிட்ட அதுதான் பெரிய விஷயம் நம்மளா நான் வந்து எனக்கு வந்து குடிப்பழக்கம் இல்லை ஆனா குடிப்பழக்கம் இருந்தா எப்படி ஒரு பாட்டை பாட முடியுமோ அதையும் பாடி அஹ் அதை பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அவரு அதனால எனக்கு ரொம்ப அவர் எனக்கு ரொம்ப தாக்கினது வார்த்தைகளாலும் சரி அவரோட அஹ் அவரோட பாடுற விதம் மியூசிக்னாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஹரி அஹ் மன்னிக்கணும் ஏதாவது தப்பு இருந்தா தயவுசெய்து பிழை பொறுத்து அஹ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ மனிதர்கள் சில நேரம் நிறம் மாறலாம் மனங்களும் அவர் குணங்களும் தடமாறலாம் இலக்கணம் சில நேரம் பிழையாகலாம் எழுதிய அன்பு இலக்கியம் தவறாகலாம் வீரல்களை தாண்டி வளர்ந்ததை கண்டு நகங்களை நாமும் நறுக்குவதுண்டு இதில் என்ன பாவம் எதற்கிந்த சோகம் நலம் வாழ என் நாடும் என் வாழ்த்துக்கள் தமிழ் கூறும் பல்லாண்டு என் வார்த்தைகள் இளவேனில் உன் வாசல் வந்தாடும் இளம் தென்றல் உன் மீது பண்பாடும் நலம் வாழ என் நாடும் என் வாழ்த்துக்கள் தமிழ் கூறும் பல்லாண்டு என் வார்த்தைகள் சிறப்பு சார் ரொம்ப மகிழ்வு நெகிழ்வு தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சார் உங்களுடைய பணி தொடர வாழ்த்துக்கள் வீட்டுல எல்லாருடைய ஆசீர்வாத எஸ்பிபிஐடைய ஆசீர்வாதத்தோடு இறைவன் உங்களுக்கு பரிபூர்ண நலத்தையும் வளத்தையும் தருவார் சார் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சார் உங்க நேரத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்றி சார் நினைவு <laughs> அசோக் சார் மிக்க நன்றி இந்த ஒரு ஆஃப் நேர் வந்து என்னமோ எஸ்பிபி வந்து லைன்ல இருந்து பேசின மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இல்லை அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு சார் எனக்கு உங்களை மீட் பண்ணதுல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சில ஒரு சில ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு ஆஃப் நேர் பேசும் போது மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் எங்கன்னா கவனிக்கட்ட வேணும் பட் நீங்க ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பேசிருக்கீங்க ஒரு நிமிஷம் கூட காஜ அந்த பக்கம் போக விடல சார் நீங்க அவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு நீங்க பேசுறது ஏதோ அப்படியே கூட இருந்து பேசின மாதிரி இருந்துச்சு சார் அசோக் சார் இப்ப டி ஷர்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு சார் தேங்க் யூ சோ மச் அருமையான பாடல் பாட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்க கிட்ட பேச வந்து அவரா பார்த்த மாதிரியே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் Oh, oh, oh. 
உங்களுக்கு எஸ்பி அவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிச்சுப்பா இனி வரும் நாள் அனைத்து நாளுமே உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாடாக அமைய போகிறது அடுத்தது துபாய் நண்பர் அதை அவர் சொல்றதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை மறுபடியும் மனிதம் போற்றும் ஒரு பெரிய நண்பர் அந்த தளத்திற்கு வந்து நிறைய ஆளுமைகளை கொடுத்துட்டு இருக்காரு அன்பை பரப்புறவர் ஒரு குரு ஒரு குழு இருந்ததுன்னா அந்த குழுவை இப்படி எல்லாம் கூட இயக்கலாமான்ற மாதிரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு மனிதர் மனிதம் போற்றும் ஒரு அருமை நண்பர் துபாய் நண்பர் ரகுபதி அவர்களுக்கு பெரிய நன்றி உங்களுக்கு நன்றி சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளவே இல்லை நீங்க செய்யற பணி உங்களுக்கு சிறியதாக தெரியலாம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் கடல் அளவு பயன்தரக்கூடிய மிகப்பெரிய பணி எல்லாரும் இணைத்து சிறந்த முறையை செயல்படுத்துக்கு உங்களுக்கு நன்றி சார் உங்களுக்கு இரண்டு நிமிடம் நீங்க பேசலாம் பேசிட்டு உங்களை தாக்கிய பாடல் சொல்லலாம் இன்னைக்கு ஒரு குறிப்பு மட்டும் இன்னைக்கு இந்த முழு நிகழ்வுமே குதூகலமாக யார் பார்த்துட்டு வராங்க அப்படின்னா காணொலியான செஞ்சு முனைவர் இப்போது முனைவர் பட்டம் பெற்ற நட்பு முத்துலட்சுமி அவர்கள் ஒரு இரண்டு மூன்று நபர்களை கடந்து உங்களுடைய கருத்தை பகிர்மாறு அன்பு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரகுபதி சார் உங்களுடைய கருத்து வணக்கம் வணக்கம் திருமணவாசன் திருமணவாசன் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் சரி பள்ளிகளுக்கும் தாளாளர் அவர்களுக்கும் நம்ம ராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த குழுல வந்து பயணிச்சு சிறப்பா வந்து பாடல் எல்லாம் பாடினு வரக்கூடிய ஹரிமுன் அவருக்கும் என்னுடைய நண்பர் அசோக் அவர் வந்து அவர் வந்து நான் எப்படி சொல்றது நன்றிலாம் சொல்ல முடியாது நல்லா ஆனா அவர் வந்து என்னோட இதயத்துல இருக்காரு நாம நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவருடைய இதயத்துல நாங்க வாழ்ந்துன்னு இருக்கோம் அப்படிதான் வந்து நினைக்கும் எங்க இதயத்துல வந்து பெரிய இடம் கொடுத்துருக்கோம் எஸ்பிபி ஐயாவுக்கு எப்படின்னாக்கா நான் ஆரம்ப காலகட்டத்துல வந்து இந்த பாடல்லாம் வந்து பாடுவாங்க பாடலாம் கேட்கும் போது இந்த சின்ன பையனா இருக்கும் போது அப்படியே போகும்போது அந்த ஜூனியர் சீனியர் அந்த பாட்டுலாம் வந்து பாட்டு வரும்போது அந்த ஸ்கூல்ல பையன் எடுத்துன்னு போகும்போது அந்த பாட்டுலாம் காதல கேட்போம் அது நம்ம ரேடியோல யார் வீட்லயே பாடுவோம் அந்த வீடு வந்து மாறி மாறி போகும்போது அப்ப வந்து இடத்துல வந்து மனசுல எதை பிடிச்சவர் தான் வந்து ஐயா அவர் அப்படியே நாலு நாள் அப்படியே பரவி என்னாச்சுன்னாக்கா உடல் முழுவதும் வந்து அவருடைய பாடல்ல கேட்கக்கூடிய ரசிகலாம் வந்து மாறிட்டு வச்சுக்கலாம் அன்னைக்கு வந்து அவருடைய இறுதி அஞ்சல்ல வந்து அழுததான் மிச்சம் அன்னைக்கு ஃபுல்லா வந்து அந்த ஒரு கடவுள் முடிகிற வரைக்கும் இருந்து பார்த்து அந்த நிகழ்வு அதுவும் இன்னைக்கு அந்த இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நடக்கும் போது எனக்கு அசோக தான் வந்து தென்பட்டாரு மனசுல அசோக்க வந்து நிச்சயம் கொண்டு வரணும் அவருக்கு நேரம் இருக்குமா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல சரி அசோக் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஐயோ தரு வந்து தாராளமா வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா இந்த நிகழ்வுல வந்து ஐயாவை பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மா உள்வாங்கினவர் வந்து நம்ம அசோக் அப்புறம் வந்து இந்த நிகழ்வுல இருக்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய பெருமை எவ்வளவு பெரிய நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அவருடைய ஆன்மாவே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து எனக்கு இந்த அது மாதிரி வந்து கடைசியா அசோக் வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடி நகர வச்சுட்டாரு ரொம்ப அசோக் 
இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம கிட்ட வாழ்ந்து வந்திருக்காரு நம்ம எப்படி சொல்றது இல்ல அந்த மாதிரி அந்த மனிதருக்கு வந்து ஒண்ணுமே செய்யல நமக்கு வந்து ஒண்ணும் செய்யல ஆனா மனசு வந்து நிம்மதி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அவருடைய பாட்டை வந்து நம்ம நைட்ல ஃபுல்லா கேட்டா கூட அந்த மனசு வந்து அவ்வளவு நிம்மதி அடையும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வரி வந்து நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச அந்த வரிகளை வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஆஹ் எப்பயுமே அந்த பாட்டுல தான் வந்து அதை வந்து ஹரிமன்னு கூட பாடினாரு ஆஹ் வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலே அந்த பாட்டு தான் ஆஹ் சொல்ல போனா நான் பாட்டுலாம் பாட முடியாது நான் வரிகளை மட்டும் பாடி பேசிடுறேன் வெண்ணிலே பாதை இல்லை உன்னை தொட ஏணி இல்லை வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே பக்கத்தில் நீயும் இல்லை பார்வையில் ஈரம் இல்லை சொந்தத்தில் பாஷை இல்லை வாசிக்க ஆசை இல்லை பக்கத்தில் நீயும் இல்லை பார்வையில் ஈரம் இல்லை சொந்தத்தில் பாஷை இல்லை சுவாசிக்க ஆசை இல்லை கண்டு வந்து செல்வதற்கு காற்றுக்கு ஞானம் இல்லை நீளத்தை பிரித்து விட்டால் வானத்தில் ஏதும் இல்லை தள்ளி தள்ளி நீ இருந்தால் சொல்லிக்கொள்ள வாழ்க்கை இல்லை எப்படி வந்து அவரை வந்து நாங்கள் வந்து எங்களை வந்து ரொம்ப கலங்கடிச்சுட்டு போயிருக்காரு ஆனால் அவருடைய பாடல்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு எப்படி சொன்னால் உற்சாகமான ஒரு டானிக் நைட்டில் படுக்கும்போது அவரோட பாட்டு எந்த விதமான பாட்டு எந்த சோக பாட்டா கேட்கணுமா ஆ ஜாலியான பாட்டா நியூ இயரா ஆ அவரு தான் எல்லாமே அவர் வந்து நமக்கு வந்து அதாவது பாட்டை கேட்கறது இல்லாமல் உடம்பு சேர்ந்து ஆடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் நம்ம என்ன ஆட வச்சு நம்மளை அழ வைக்கிறாருன்னா இன்னமும் அந்த ஆன்மா பியூரிஃபையான ஆன்மா அந்த அன்பு அந்த அன்பு வந்து என் மனசுல இருக்குது அந்த அன்பு தான் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருமே இணைச்சிருக்கு அசோக கூட இணைச்சது அந்த அன்பு ஐயாவுடைய அன்பு அந்த மூன்று எழுத்து எஸ்பிபின்ற மந்திரம் அன்புன்ற ஒரு மந்திரம் மூன்று எழுத்து நன்றி ஸ்ரீனிவாசன் ரொம்ப நன்றி பெரிய நன்றி சார் பெரிய நன்றி அந்த எஸ்பிபின்னு மூன்று எழுத்து பாருங்களேன் எல்லா மூடுக்கு தாட்டி எல்லா நியூ இயரா உலகம் முழுக்கும் சொல்ற ஒரே பாட்டு அதுதான் இளமையை கொண்டாடணுமா உலகம் முழுக்கும் பேசுற ஒரே பாடல் அதுதான் முதுமையை கொண்டாடணுமா உலகம் முழுக்கும் பேசுற ஒரே பாடல் அம்மாவை போட்டுறணுமா உலகம் முழுமைக்கும் ஒரே பாடல் தங்கச்சி பாசம் சொல்லணுமா உலகம் முழுமைக்கும் ஒரே பாடல் எல்லா எமோஷனுக்கும் வேற ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேற பாடலா இருக்காட்டு அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கும் சரி இளமை முதுமைக்கும் சரி வாழ்வியல் கட்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நிகழ்வுகள் பிரிவுக்கும் அவர் பாட்டு உண்டு இது மாதிரியான கெட்டு கெதருக்கும் அவருடைய பாட்டுகள் உண்டு அது எப்படி அது எப்படி அமைந்த விதம் மறுபடியும் பிளஸ்ஸிங் தான் ஏன்னா கடவுளால் ஆசிரிக்கு விதிக்கப்பட்டு இருந்தவர் பிறக்கவும் இல்லை இறக்கவும் இல்லை காற்றோடு கலந்து விட்டால் என்றும் நம்மோடு இருப்பார் ரொம்ப நன்றி ரகுபுரி சார் உங்கள் மூலமாக வந்த அசோக் ஐயாவுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அடுத்தது வந்து ஹரிமுன்னு பாடல் அதுக்கு முன்னாடி ஹரிமுன்னு இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட பேசிட்டு தங்கம் சாயராமன் அம்மா இன்னைக்கு பத்து நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோ அன்பால கலந்துட்டாங்க அவர்களை தொடர்ந்து செந்தில் குமரனை அவர்கள் புலவர் அம்மா வணக்கம்மா நேரம் இருந்தா இணைப்புல இருந்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை பேசலாமா வணக்கம்மா சரி அம்மா இணையிற வரைக்குமே அந்த நேரத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பயன்படுத்திக்கலாம் புலவர் அன்பு அவங்க நண்பர் தான் சொல்லணும் இப்பெல்லாம் மூப்பு எல்லாம் கிடையாது கிடையாது ரொம்ப இனிய நண்பர் ரொம்ப புதுமையா சிந்திக்கிறாரு நிறைய செய்திகள் எனக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஊட்டச்சத்து மாதிரி கொடுக்கறாரு டெய்லி டெய்லி என்ன பண்றாரு இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் இப்படி நல்லா இருக்கும் அதெல்லாமே நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் படியாகவும் அடுத்த நிலைக்கும் போற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப இளமையாக புதுமையாக சிந்திக்கக்கூடிய நல்லாசிரியர் புலவர் புதுவையிலிருந்து செந்தில் குமரன் ஐயா அவர்கள் அவருமே எஸ்பிஆல பாதிக்கப்பட்டவராக இருப்பார்னு தோணுது வணக்கம் சார் பேசலாம் முதலாவதாக இந்த தொடர் இணைய வழி காணொலி அரங்கத்தை வந்து மிக சிறப்பான முறையில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற முனைவர் திருமலை வாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்கள் பேராசிரியர் ஏமு ராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஐயா மியூட் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க ஐயா ஐயா தங்கம் சாய்ராமன் இன்னும் முத்துலட்சுமி அம்மையாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க இன்னும் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு இணைப்பு பாலமாக அமைகின்ற திரு ரகுபதி ஐயா அவர்களுக்கும் ரகுபதி ஐயா மூலமாக இந்த ஒரு இனிய நிகழ்ச்சியில இதை வந்து ரொம்ப சிறப்பா கொண்டு போயிட்டார் ஐயா திரு அசோக் ஐயா அவர்களுக்கும் இதுல இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் பார்க்க போகிறவர்களுக்கும் எனது நல்வணக்கம் எஸ்பிபி பாலசுப்ரமணிய ஐயாவை பற்றி அவருடைய திறமை பாடல் வளம் குரல் வளம் அதை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்றும் திரும்ப திரும்ப சொல்லணுன்ற அவசியமே கிடையாது எல்லாவற்றையும் விட அவருடைய மனிதாபிமானம் இப்போ திரு அசோக் ஐயா சொன்னதன் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இது அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நல்கிய 
திருமலை வாசன ஐயாவர்களும் திரு ரகுபதி ஐயாவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நாளில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஐயா ஆளுமைகள்லாம் மிகப்பெரிய அதாவது எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு படிப்படியா வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வந்தவங்க தான் ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கீழே பார்க்க மாட்டாங்க கீழேயே பார்க்க மாட்டாங்க அந்த பார்வையே மேல் நோக்கியே இருக்குமே தவிர கீழே இறங்கி வர மாட்டாங்க ஆனா மிகப்பெரிய ஆளுமையில மிக மிக வித்தியாசமானவர் வேறுபட்டவர் திரு எஸ் பி பி பாலசுப்ரமணிய ஐயான்றத திரு அசோக் ஐயா அவர்கள் பரிபூரணமா இந்த காணொலியில நிரூபணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அஹ் ஒரே ஒரு சம்பவம் ஐயா உங்களுக்கு இது முன்னாடி சொன்னாங்களா என்னன்னு தெரியல அஹ் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் வந்து அந்த ராயல்டி பிரச்சனை வந்தப்ப தன்னுடைய பாடல்களை எங்கேயுமே பாடக்கூடாதுலாம் சொல்லி ஒரு தடை உத்தரவு மாதிரி போட்டாரு அப்ப வந்து எஸ் பி பி ஐயா என்ன பண்ணாரு எனக்கு என்ன தண்டனை கிடைத்தாலும் சரி என்ன நிகழ்ந்தாலும் சரி இசைஞானியினுடைய பாடல்கள் நான் அவருடைய இசையில பாடின எல்லா பாடல்களையும் எந்த மேடையிலயும் நான் பாடுவேன்னு சொன்னார் இல்லையா அத மாதிரி எல்லாம் செய்யறதுக்குலாம் ஒரு மன திண்மை வேணும் மன துணிச்சல் வேணும் ஐயோ என்ன பண்ணிடுவாங்களா எது பண்ணிடுவாங்களா என்னதான் நட்பா உயிர்க்குறா இருந்தவங்க தான் கடைசியா வந்து இளை இசைஞானி இளையராஜா அவருடைய அந்திம காலத்துல என்னென்ன பண்ணாருன்றதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் ஆனா அந்த இடைப்பட்ட கட்டத்துல ஒரு முரண்பாடு ஏற்பட்டப்ப கூட அந்த நட்பை எது நடந்தாலும் உன்னுடைய நட்பை நான் விடமாட்டேன் உன்னுடைய திறமையை உன்னுடைய அந்த படைப்புகளை நான் எந்த இடத்துலயும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த உறுதிப்பாடு எல்லா கலைஞர்களுக்கும் வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா சத்தியமா வரவே வராது அதாவது இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்லிட்டு நிறைவுபடுகிறேன் ஐயா ஒரு மிகப்பெரிய பிரபலமான ஒரு தொலைக்காட்சியில ஐயா நடுவரா வந்திருக்கிறாரு சிறப்பு விருந்தினரா வந்திருக்கிறாரு சின்ன சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் அவருடைய பாடல்களை சிறப்பான முறையில பாடியிருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை பாராட்டி மகிழ வைத்து அவர்கள் கூடயே ஒட்டி உறவாடி இந்த மாதிரிலாம் எல்லா ஆளுமைகளும் சத்தியமா செய்ய மாட்டாங்க ஐயா அதுக்கெல்லாம் ஒரு பரந்த மனப்பான்மை வேணும் மனசு இறங்கி வரணும் நம்ம ஒரு கலைஞனுக்கும் ஒரு படைப்பாளிக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஊக்குவித்தல் அதை விட எல்லாருமே படிப்படியா அப்படிதான் வந்தாங்க அன்னைக்கு வந்து எஸ் பி பி பாலசுப்ரமணி ஐயாவுக்கு அஹ் மக்கள் திருக எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து வாய்ப்பு கொடுத்தப்ப அதை சொன்னாங்களா ஐயா அந்த நினைவு சொன்னாங்களா அவருக்கு முதல்ல ஆயிரம் நிலவ பாட வாய்ப்பு கொடுக்கறப்ப அவருக்கு உடல்நலம் சரியா இல்லாம போயிடுச்சு பாலசுப்ரமணி ஐயாவுக்கு எம்ஜிஆர் வந்து ரெண்டு மாசம் காத்திருந்து அவருக்காக அப்புறமேல வாய்ப்பு கொடுத்த பாட வச்சு அப்படி அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புனால மிக பிரபலமானவர் தான் ஐயா அவர்கள் ஆயிரம் நிலவ பாட்டு கேட்காத மக்களே இருக்க முடியாது அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் மட்டும் அந்த வாய்ப்பு கொடுக்காம இவருக்காக காத்திருந்து கொடுக்காம இருந்து அந்த வாய்ப்பை ஐயாவும் பயன்படுத்திக்காம இருந்தாருன்னா இந்த உச்ச நிலைக்கு வந்திருக்க முடியாது அதாவது சின்ன வயசுலயே எல்லாருக்கும் எல்லா வாய்ப்பும் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது அப்ப அவரு அவரு மிக பரந்த மனப்பான்மையில அத செஞ்சாரு பாலசுமணி ஐயாவும் அதை வந்து நல்லபடியா பயன்படுத்தி மிக உயர்ந்த நிலைக்கு வந்தாரு அந்த நிலையில இருந்து வந்தவர் தான் இன்னைக்கே நாம மறக்காம அவரை கொண்டாடக்கூடிய எவ்வளவு இசை கலைஞர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பிரபலமானவங்களாம் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் எல்லாரும் விழா எடுத்துட மாட்டாங்க செய்யறதும் கிடையாது ஆனா எஸ் பி பாலசுப்ரமணி ஐயாவை இன்னைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து அவருக்கு மரியாதை செய்யறோம் என்னைக்கும் செய்வோன்றது அவருடைய ஆளுமை தான் திறமை என்பது வேறு ஆளுமை அந்த பர்சனாலிட்டி அந்த பண்பாடு என்பது வேறு அந்த நிலையில தான் ஐயா வந்திருக்கிறாரு இந்த நாள்ல அசோக் ஐயா மூலமா பல செய்திகள் தெரிய வச்ச திருமலை வாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் திரு ரகுபதி ஐயா அவர்களுக்கும் இணைப்பில் உள்ள அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி பெரிய நன்றி சார் சிறப்பு கருத்து பகிர்வு சார் ரொம்ப மகிழ்வு சார் மேலதிக கருத்துக்களும் சரி ரொம்ப உங்க நேரத்துக்கு நன்றி சார் எடுத்து இப்போ ஹரிமுன்னு ஒரு பாடல் சின்ன பாடல் பாட போறாரு அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு முக்கியமான நேரத்தை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் இது அடுத்த வார உரையாளரை அறிமுகப்படுத்தும் நேரம் அடுத்த வார உரையாளர் யாருனா இப்ப கருத்துறை சிறப்பாக வழங்கிய புலவர் செந்தில் குமரன் ஐயா அவர்கள் தான் அடுத்த வாரம் என்ன நாள்ல வருது அப்படின்னா அக்டோபர் ரெண்டாம் நாள் வருது அக்டோபர் ரெண்டாம் நாள் நமக்கு தெரியும் காந்தி ஜெயந்தி காந்தி ஜெயந்தியில காந்தியை பத்தி ஏதாவது பேசணும்னா எல்லாருமே துருவி ஆராய்ச்சிட்டாங்க ஆனா காந்திக்கு மிகப்பெரிய வாழ்க்கை வாழ்வியல் மாற்றங்களை கொடுத்தது அவருடைய எல்லா வித அற போராட்டத்திலுமே தமிழகம் மிகப்பெரிய பங்கு ஆட்டி இருக்கிறது அதனால காந்திக்கு தமிழ் மேலையும் திருக்குறள் மேலையும் தமிழ் மக்கள் மேலையும் ஒரு பற்று உண்டு ஏன்னா அவர் அரையாடை மனிதராக மாறியதே தமிழ்நாட்டு பார்வையில் தான் அவர் வாழ்நாள்ல இருபத்தி நான்கு முறை தமிழகம் வந்திருக்கிறாரு ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் கூட நிறைய வாழ்வியல் மாற்றங்கள்ல அவர் போராட்டத்தில் திருப்பு முனையாக இருந்திரு
போயிட்டு திரும்பி வந்து ரெண்டு தலைப்பு கொடுத்தாரு அதுல ஒரு தலைப்பு தான் காந்தியை கண்ட காந்தியை கவர்ந்த தமிழகம் ஒரு தலைப்புக்கே இவ்வளவு சிரத்து எடுத்துக்கிறாரு காந்தி தானே காந்தி பத்தி இதையே ஒண்ணு பேசலாம்னு ஒண்ணு இல்லாம காந்தி நூல்கள் இருக்கு காந்தியுடைய வாழ்வையிலே வெளிச்சமாக இருக்கிறது சத்திய சோதனையில இருந்து நிறைய அவருக்கு சஜஸ்ட் பண்ண ஆனா அது கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க ஐயா நான் சூப்பரா வரேன் அப்படின்னு போனாரு இரண்டு தலைப்பு கொடுத்தாரு ரொம்ப பொருத்தமா காந்தியை கவர்ந்த ஏன்னா காந்தி எல்லாரையும் கவர்ந்துட்டாரு காந்தி எப்படி தமிழகம் கவர்ந்துருந்த தீம்ல ஒரு ஆய்வு நூலோட ஏன்னா ஈஸியா கிடைக்காது சில தலைப்புகளுக்கு தரவு ஈஸியா கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான தலைப்புகளுக்கு எல்லாமே ஒரு தரவு கிடைக்காது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு டைட்டில் எடுத்து சிறப்பாக பேச காத்து கொண்டிருக்கும் நண்பர் நல்லாசிரியர் சோக்கு செந்தில் குமரன் ஐயா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அடுத்த வாரம் ஒரு சிறப்பான ஒரு நாளாக அமைய போகிறது தொடர்ந்து நம்ம இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் எல்லாமே எல்லோரும் பங்கு பெற வேண்டும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோரும் உலகலா உலகளாவி மாணவர்கள் மக்கள் எல்லாரும் இந்த நிகழ்வுக்கு வரணும் ஒரு செய்திகள் எல்லாமே ஆக சிறந்த உரையாளர்கள் அவருடைய நேர நேரத்தை இங்கு அறுவடை செய்கிறார்கள் அந்த நேர அறுவடைகள் எல்லாமே எல்லாருக்கும் பயன்படணும்ன்ற நோக்கில் தான் அந்த நிகழ்வு மெரஸ்மெட்ரிக் பள்ளி தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து ஆதரவு தந்து வரும் பார்வையாளர்களுக்கும் தொடர்ந்து பேசி வரும் சமூக நோக்கு கொண்ட உரையாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த கருத்தாளர் போறதுக்கு முன்னாடி தங்கம் சாயராமன் இணைப்பில் இருந்து இணைஞ்சு வந்துட்டாங்க இப்போ ஒரு ஹரிமுன்னு பாடல் ரெண்டு நிமிட பாடலோடு அடுத்தது போகலாம் செந்தில் சார் ரொம்ப நன்றி உங்க முன்பாடல ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ சோ மச் சார் அழகா பேசுறீங்க ரஜு சார் உங்களோட டிபி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு சார் எஸ்பி பிஎக்குமாரி வந்து சிறையா இருக்கு சார் அவ்வளவு அழகா இருக்கு வலிச்சிர அந்த போட்டோ ரொம்ப அழகா இருக்கு சார் வெளியில மட்டும் இல்ல உள்ளார்கே சேர்த்து அவர் ரொம்ப பின்னி பண்ணிஞ்சிருக்காரு அவ்வளவு அருமையா இருக்கு சார் பின்னாடி அவ்வளவு அழகா நிக்கிறாரு அடுத்த ரொம்ப கடவுள் மாதிரி நிக்கிறாரு நன்றிப்பா உங்க பாடல்பா உங்க பாடலை தொடர்ந்து ஒரு மூன்று நான்கு நபர்கள் வந்து ஆளுமைகள் கருத்து சொல்ல காத்துட்டு இருக்கிறார்கள் அதுல குறிப்பா கவிஞர் இருக்காரு சேலத்தில இருந்து கவிஞர் பாண்டியன் ஐயா அவர்கள் புதுசாக மோகன சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் எல்லாரும் ஒரு ஒரு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டு எஸ்பிபி நினைவு கூர்ந்து ஏதோ கருத்து பகிர்வு இருந்தா சிறப்பாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நாம நிறைவு செய்யலாம் ஆஹ் ஹரிமனு உங்களுடைய பாடல் என் காதலே என் காதலி என்னை என்ன செய்ய போகிறார் நான் ஊதியன் என்று தெரிந்து நீ என் கண்ணிரண்டு கேட்கிறார் Oh, my God. 
மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒட்டு மொத்தமான ஒரு உள்வாக்குனர் ரொம்ப கஷ்டம் பாடலை வாழ்க்கையை எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்ல உள்வாக்குனர் ரொம்ப கஷ்டம் உன் பாடல் எல்லாமே ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு சிலிப்பை ஏற்படுத்துகிறது வாழ்த்துக்கள் ஹரிமண்ணு அடுத்தது தங்கம் சாய்ராமன் அம்மா அவர்கள் எனக்கு ரொம்ப பெருமை நிகழ்வே பத்து ஐம்பதுக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதை எப்படி எடுத்து போக போறேன்னு பன்னெண்டு பத்து நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு ஆரம்பிச்ச உடனே அம்மா வந்துட்டாங்க எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்வு நிறைவு நன்றிமா உங்களுடைய கருத்து எஸ்பிபி பத்தி ஏதாவது தகவல் இருந்தாலும் அவர் எந்த விதத்துல உங்களை தாக்கினாருன்றதையும் ஒரு ஒன்று இரண்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கலாம் வணக்கம் அவிழித்தில் இருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் முதற்கன் வணக்கம் எனக்கு இந்த நல்ல வாய்ப்பு அளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு என் மனமார்ந்த வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயாவை பத்தி பேசக்கொள்ளலாம் உக்காரவே முடியல அவ்வளவு வந்து சில நினைவுலைகள் வந்து நெஞ்சை தொட்டு கொண்டு போகிறது அது எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல அதனால ஒரு ரெண்டு வரிகளை சொல்லிடல பாடி நிலவான நமது எஸ்பிபி பாலா என்றும் பாலகனாகவே இருப்பார் அவருக்கு வயதும் முதிர்வு இல்லை இன்றும் நம்முடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் நாற்பத்தி ஆறு ஆயிரம் பாடலுக்கு மேல் பாடியவர் ஒரே நாளில் இருபத்தோரு பாடல்கள் பல மொழியில் பாடி சாதனை படைத்தவர் நாம் பாலகனான பாலா அவர்களே வேற யாராலும் செய்ய முடியாத ஒன்று இதே தேசம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த தேசம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வாய் என்று அவர் இசையாய் மலர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் அவருக்கு நினைவஞ்சலி இல்லை இது நாம் நினைத்து கொண்டிருப்பதால் என மறக்க முடியாது மறையாதவர் மறக்க முடியாதவர் நினைவிலே இருந்து கொண்டிருப்பவர் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டு பூர்த்தியான மனிதன் அவர் பாடல ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டு பூர்த்தியான மனிதன் அவருக்கு மூணே குறிக்கோள் தான் வச்சிருந்தாரு என்னன்னா அவர் சொன்னது காதல் நட்பு சோகம் இந்த மூணதான் அவர் ஒரு பாடல்ல அவர் கொண்டு வந்து அவர் அதாவது என்னன்னா தன் காந்த குரல்ல நம்மளை எடுத்தவர் என்ன காதல் நட்பு சோகம் என்ற உணர்வுகளை உள்ளத்தால் அந்த மூணு வார்த்தையில இந்த மூணத்தையே மூணையே கொண்டு வந்து நம்ம கவர்ந்து இழுத்தவர் கல் அவர் சொன்னார் பாருங்க கல்யாண மாலை கொண்டாடும் பெண்ணேன்னு சொல்லிட்டு உடனே மண்ணில் இந்த காதல் எவ்வளவு அழகா பாருங்க அது ரெண்டையும் கோர்த்து பாருங்க கல்யாண மாலை கொண்டாடு பெண்ணே உடனே அது அப்படியே அவரோட பாட்டை கொண்டு வாங்க மண்ணில் இந்த காதல் என்னைக்காவது மறையுமா மறையாத ஒன்று அவர் மீது நாம் வச்ச காதல் என்றும் மறையாது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாடலா சொல்றேன் பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாய் பேசாத மொழியில் எல்லாம் பாடி நின்றாய் காணாத கண்களை எல்லாம் காண செய்தாய் தெரியாத மனிதனை எல்லாம் தெரிய வைத்தாய் அன்பா பாசமா இன்னும் கிடைக்குமா பாலா அன்பா பாசமா இன்னும் கிடைக்குமா அன்பிலே நெஞ்சிலே காதல் வந்ததே அன்பிலே நெஞ்சிலே காதல் தந்தாயே மிச்சமா மீதமா இந்த நினைவு அஞ்சலி மிச்சமா மீதமா இந்த நினைவு அஞ்சலி நீங்காத நம்தம் நெஞ்சிலே நிறைந்திருப்பவரே நீங்காத நம்தம் நெஞ்சிலே நிறைந்திருப்பவரே வணக்கம் வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அருமைமா அருமையா சிறப்பு அஞ்சலிமா இது ரொம்ப இது எவ்வளவு பாடகருக்கு நம் பாடலால் ஒரு சிறப்பு அஞ்சலி அவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கு இந்த நிகழ்வில் இருக்கு ரொம்ப நன்றிமா அந்த அம்மா தங்கம் சாய்ராமன் அம்மாவுக்காகவும் ரகுபதி ஐயாவிற்கு பெரிய நன்றி அடுத்தது மோகன சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஐயா வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா ஒரு நிமிடங்கள் உங்களுக்கு காணொலியை வச்சுட்டு உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு இந்த நிகழ்வை பேசலாம் ஐயா அதை தொடர்ந்து இப்போ முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதலமைச்சர் அவர்கள் ஐயாவை தொடர்ந்து மோகன சுந்தரம் ஐயா வணக்கம்
வணக்கம் ஐயா சரி ஐயா தயாராகிற வரைக்கும் நம்ம முத்துலட்சுமி அம்மா கூப்பிடலாம் அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அவர்கள் வந்து முனைவர் பட்டம் பெற்ற இரண்டு மூன்று நாட்கள் தான் ஆகிறது வாழ்த்துக்கள் முனைவர் முனைவர் பி எஸ் முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எஸ் விடைய ஆசி உங்களுக்கு என்றும் இருக்கும் ஏன்னா அந்த நிகழ்வு முழுமைக்குமே முழு வீச்சுல முழு உற்சாகத்தோடு ஏன்னா ஒரு நேரலையில நடக்கிற மாதிரி இல்லாம நேரலையில நடந்தா என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு புரிதலோட அந்த உள்வாங்கி நீங்க கவனிச்சீங்களோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் வாழ்த்துக்கள் நீங்க எஸ்பி எவ்வளவு தூரம் உணர்ந்து இருக்கிறீங்க என்று புரிகிறது இரண்டு நிமிடங்கள் நீங்க பேசலாம் எஸ்பியை பற்றியும் எஸ்பி உங்களை தாக்கிய விதத்தை பற்றியும் பாடலால் அன்பிட் பண்ணிட்டு பேசலாமா கேக்குதா நட்பே உடல்நிலை சரியாயிடுச்சுங்களா வாழ்த்துக்கள் நீங்க பேசலாம் சிறப்பு நலம் 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 இல்லை வணங்கி இறங்கின்ற பெற்றோருக்கு இறந்து முதல் உங்களுக்கு அத்தனை தாய் தமிழ்த்தும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் உங்கள் பாசையும் லட்சுமி தூத்துக்குடியில் இருந்து இன்றைய நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே வந்து சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி ஆஹ் எனது தோழமை சொன்ன மாதிரி வாசனையா சொன்ன மாதிரி நேர நேரடியா ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதை வந்து காணொலியில பாக்குறேனா அப்படிங்கறதுலாம் எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பூஸ்ட் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதம்ப மாலை கொடுத்த மாதிரி இருந்தது அனைத்து மலர்களையும் ஒன்றாக்கி வந்து ஹரிமுனு சகோதரர் வந்து அழகான ஒரு குரல் இனிமையான ஒரு குரல் எஸ்பிபி ஐயா அவர்களே வந்து நேர்ல வந்து அந்த பாடல்கள் எல்லாம் பாடி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து எங்களுக்கு இல்லை ஆனா அதை வந்து ஹரிமுனு ஐயா வந்து ஆஹ் அழகா வந்து நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க அதை விட அவங்க வந்து அந்த ஒவ்வொரு பாடல் பாடும் போதும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆஹ் பின்னூட்டம் மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆஹ் செய்திகளையும் வந்து அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து சொல்லி சொல்லி அந்த பாடல்களை வந்து பாடும் போது நிஜமா வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த இசையின் ஆழம் வந்து எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை வந்து அறிய முடிகிறது மேலும் வந்து எஸ்பிபி ஐயா அந்த அந்த மூன்றெழுத்து மந்திரம் அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும் அந்த மூன்றெழுத்து மந்திரம் இல்லைன்னா நமக்கு வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும் படித்தவர்கள் இருந்து படிக்காதவர்கள் பாமரர்கள் செல்வந்த எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மனநிலையை வந்து சீராக்கி ஒரு புத்துணர்வு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பாடல் மூலமாக தான் இருக்கும் அதுலயும் எஸ்பிபி ஐயாவுடைய பாடல்கள் நினைச்சாலே அப்படி வந்து நாமளே வந்து உற்சாகம் ஆயிரும் இப்ப விட்டீங்கன்னா வந்து ஹரிமுன் ஐயா பாடும்போது எனக்கு அவங்க பாடல் ஆசிரியர் அவங்க வந்து இசையமைப்பாளர் இருந்தால் நாங்க வந்து பாத்ரூம் சிங்கர் கிச்சன் சிங்கர் இப்படி குட்டி குட்டி சிங்கர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு தான் வந்து எங்களுடைய அந்த இசை ஞானம் இருக்கும் இருந்தாலும் அவங்க பாடும் போது என்னை அறியாமலேயே வந்து அந்த லிரிக்ஸ் வந்து தன் வருது இவன் கந்த சஷ்டி கவசம் வந்து டேப்ல போட்டுட்டு நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கும் போது தன்னால எப்படி பின்னாடி பாடுவோமோ அதே மாதிரி வந்து ஹரிமுன் ஐயா பாடும் போது நிஜமாவே அந்த வரிகள் வந்து வந்து அவருக்கு அவர் கூடயே நானும் வந்து ஏதோ அதாவது பாட்டு பாடுனெல்லாம் சொல்ல முடியாது பாட்டை வந்து வாசிச்சு அப்படின்னா சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து காணொலியில வந்து அந்த கலைஞர்களை வந்து கட்டி போடுவது வந்து இயலாத ஒரு காரியம் இருந்தாலும் தன்னுடைய அந்த குரல் வளர்த்தாலும் ஆஹ் எளிமையான அந்த ஒரு பேச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த பச்சு பிள்ளை ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கிற அந்த ஒரு குழந்தைத்தனமான அந்த முகம் ஆஹ் எல்லார்கிட்டையுமே நல்ல ஒரு கனிவா அந்த பேசுறது அதை விட மகிழ்ச்சியோ காதலோ சோகமோ அம்மா சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று உணர்வுகளையுமே வந்து ஐயா வந்து மக்களுடைய மனதில் வந்து ஆழமா வந்து புதைச்சிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஹரிமுன்னு வந்து அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்தாங்க அவங்க அந்த மியூசிக் போடுறதும் சரி அந்த எனக்கு எனக்கு என்னுடைய போன் எதுவும் ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல அந்த பாடலை வந்து எனக்கு சரியா கேட்க முடியாம சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் வந்து இடைஞ்சலா இருந்தது இருந்தாலும் வந்து அந்த இசைக்கு வந்து எந்த இடைஞ்சலும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நிரூபிச்சுட்டாங்க இன்னொரு பெரிய நன்றி யாருக்கு சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா அசோக் ஐயா அவர்களுக்கு ஆஹ் அசோக் ஐயா அவர்கள் மூலமா வந்து பல செய்திகளை வந்து எஸ்பிபி ஐயாவுடைய தெரியாத செய்திகள் ஏன்னா நாமெல்லாம் வந்து அவங்க கூட வந்து 
பேசி பழகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் கிடையாது ஆனா அவங்க கூடவே இருந்து வாழ்ந்த ஒரு நபர் வந்து அவர்களுடைய அந்த நினைவுகளை சொல்லும் போது கேட்க கேட்க ரொம்ப இருந்தது ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தது அதே மாதிரி அழுகையாகவும் வந்துருச்சு கமலஹாசன் சொல்ற மாதிரி தான் அந்த பாட்டுல குணா பாட்டுல சொல்ற மாதிரி ஒண்ணு நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து கண்ணீர் வருது ஆனா வரமாட்டேங்கிற மாதிரி சோ உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு வலி அந்த ஒரு ஆனந்தமா ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த அந்த ஐயா வந்து நம்மளோட இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு எனக்கு உண்மையிலேயே நேரங்களுக்கு <laughs> வந்து மக்கள் வந்து எவ்வளவு எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்கிறது தெரியும் ஒரு இசை நிகழ்ச்சி இது வந்து நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி அப்படின்லாம் நம்ம வந்து சொல்லவே கூடாது இது வந்து நமக்குடைய மன உளைச்சலை வந்து கொஞ்சம் வந்து வெளிப்படுத்தி அது வந்து இல்லாம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா ரொம்ப ஜாலியா நான் விட்டேங்கன்னா சோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி அழகா இருந்தது ஆஹ் செந்தில்குமார் ஐயா வந்து அந்த சிறப்பா வந்து அவங்க வந்து ஆஹ் எப்படி வந்து அவங்க முதல் பாடலை வந்து பாடினாங்க எந்த காலகட்டத்துல எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில பாடினாங்க அதுக்கு எப்படி வாய்ப்பு கிடைத்தது அவர் எந்த மாதிரியான உடல்நிலை சரியில்லாம இருந்தாங்கிறதெல்லாம் சொன்னாங்க உண்மையிலேயே சோதனைகள் வந்தால் மட்டுமே அதை வந்து தகத்தெரிந்து சாதனையாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ்பிபி ஐயாவினுடைய முதல் பாடலையே நாம வந்து அதை வந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அறியாத செய்திகளையும் தெரியாத நிகழ்ச்சிகளையும் எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் தந்து தந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிண்ணிசை கச்சேரியாக இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஆரம்பம் முதல் இன்னும் முடியல இது இது சீக்கிரம் முடிஞ்சிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ண நேரம் தோணுது அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து இந்த தளத்தில் எங்களுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தி எங்களை குதூகலப்படுத்திய எனது அன்பு தோழமை திருமலை வாசன் ஐயா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மேன்மேலும் பல சிறப்பான இசை அரங்குகளை நடத்தி உங்களுடைய மாணவர்களையும் ஊக்கப்படுத்தி நீங்கள் மேலும் பல பல சாதனைகள் புரிய வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்களை ஹரிமுன் ஐயா அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளி தமிழ்க்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் உங்கள் பாசிய முத்தலட்சுமி தூத்துக்குடியில் இருந்து நன்றி வணக்கம் தூத்துக்குடி தோழி முனைவர் பி எஸ் முத்துலட்சுமிக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அவங்களுடைய சிறப்பு என்னன்னா உள்வாங்குது தான் அது படிப்பாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் நட்பாக இருந்தாலும் உறவாக இருந்தாலும் முழுமையாக உள்வாங்கும் தன்மை விளக்குற தன்மை அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது அது எதுவா இருந்தாலும் உள்வாங்கினா அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணுவாங்க அது மாதிரியான ஒரு அருமையான ஒரு தோழி வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்வையும் எவ்வளவு உள்வாங்கி இருக்கிறாங்க இந்த பேசின கருத்தாளர்களையும் கருத்துக்களையும் எப்படி உள்வாங்கி இருக்கிறாங்க எஸ்பிஐ எப்படி உள்வாங்கி இருக்காங்கன்னு அவங்க பேசின தொனியிலையும் வேகத்திலையுமே ரொம்ப அழகா தெரிந்தது அந்த உணர்வு பூர்வமான நாட்கள் இணையம் இந்த நாள் என உணர்வு பூர்வமான மனிதர் அவங்க சொன்ன மாதிரி இது நினைவேந்தல் கிடையாது அதனால தான் நினைவில் சின்ன பிரிவு கூட நம்ம நினைவு நினைப்போம் இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு சின்ன பிரிவு தான் அவரை நினைந்து நினைத்து கொண்டிருப்போம் அவரை நினைவை போற்றுவோம் நன்றி மா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது நம்முடைய கவிஞர் பாடகர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பாண்டியன் கலியமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் சேலத்தில் இருந்து ஐயா உங்களுடைய கருத்து பகிரலாம் ஐயா அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய அருமையான பாடும் நிலா பாலு அவர்களுடைய இந்த நினைவந்த நிகழ்ச்சி தொடக்கத்தில் இருந்து கவனித்தேன் மிகவும் அருமையான சிறப்பான நெகிழ்வான ஒரு நிகழ்வாக அமைந்திருந்தது அருமையாக நம்மளுடைய ஹரித்தோட அருமையாக பாடினார் ஒவ்வொரு பாடலையுமே சொல்லலாம் அதே மாதிரி அசோக் ஐயாவோட அந்த அவர் சொன்னதுல இருந்து எனக்கு அப்படியே ஒரு உச்சத்தில் இருந்த ஒரு நட்சத்திரம் எப்படி இவ்வளவு எளிமையாக இருக்க முடிந்தது என்ற ஒரு ஒரே ஒரு வினாதான் நம் அனைவரின் கண் முன்னே நிற்கும் என்று நம்புகின்றேன் இதுல நீங்க உங்க யாருக்குமே மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது என்று நம்புகின்றேன் அவரோட பாடல்கள் பத்தி பேசுனா ஒன்னு ஒன்னும் ஒரு முத்து தான் அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன் இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வே கேளாய் பூமனமே சங்கீத மேகம் அந்த ஒரு பாடலே போதும் அவருடைய அவர் பாருங்க நம்ம எவ்வளவு காலம் இந்த பூமி உள்ளவரை இந்த உலகம் உள்ளளவரை அவருடைய அந்த பெருமை இந்த பூமியில் சிறந்தோங்கும் அது எந்த மாற்றுக்கும் இடமில்லை மண்ணின் மீது மனிதனுக்கு ஆசை மனிதன் மீது மண்ணுக்கு ஆசை மண்தான் கடைசியில் ஜெயிக்கிறது இதை 
மனந்தான் உணர மறுக்கிறது தேவட்ட வரி வைரம் தோட வைர வரி இந்த பாடல் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவர் மக்கள் தலகம் தொடங்கி நடிகர் தலகத்துக்கு பாடி உலக தலைவன் கமலஹாசன் அவர்களுக்கும் பாடி உச்ச நட்சத்திரம் ரஜினிகாந்துக்கும் பாடி இன்னும் பல புதிய பாட நடிகர்களுக்கும் பாடி ஒவ்வொரு பாடலையுமே அப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் எனக்கு காலம் மிக குறைவாக இருப்பதால் ஒரு இன்னும் ரெண்டு பாடல் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவர் மகன்ல சாந்து போட்டுங்கிற பாட்டுல அப்படியே கமலஹாசன் அவர்கள் மாதிரியே ஐயா பாடியிருப்பாரு சாந்து பட்டு ஒரு சந்தன பொட்டு எடுத்து வச்சிக்க வச்சிக்கலாமா பூ முடிச்சு ஒரு சாலைய கட்டி இனி நீ வேட்டிய கட்டிக்கலாம் அப்படிம்பாரு விடுதலை படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் எப்படி நன்றி சார் பெரிய மகிழ்வு சார் உங்க நேரத்திற்கு நன்றி என்ன எஸ் விபி நினைவு நாள்ல எந்த மாதிரியான சூழலா இருந்தாலும் நம் கருத்தை பகிர வேண்டும் முன்னெடுப்பு அந்த அன்பால் அன்பால் இணைந்த கூட்டம் ஆஹ் கவிஞர் ஐயா அவர்களுக்கு பெரிய நன்றி ஏன்னா அவர் அழகான பாடல்களை பாடி அவர் எந்த அளவு நம்மள எஸ் சார் மிகவும் நன்றி மிகவும் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிய இது ஆக்சுவலா பன்னெண்டு முப்பதுக்கு முடிய வேண்டிய நிகழ்வு ஆனா காலமே தெரியாமல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் நிகழ்வையும் நிறைவு செய்ய வேண்டும் அதனால இன்னும் இருவருக்கு மூவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது பேச வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு உங்களை தாக்கிய பாடல்கள் இன்னைக்கு முத்துலட்சுமி அம்மா உங்களுடைய தாக்கிய பாடல் சொல்லல உங்கள் எஸ்பிபியோடைய தாக்கிய பாடல் வரிய மட்டும் சொன்னீங்கன்னா அரிமுன்னூறு பாடலோடு அடுத்த ஒரு இரண்டு மூவரோடு இந்த பகுதியை நிறைவு செய்யலாம் நன்றி நட்பே நன்றி அஹ் புது புது அத்தங்கள் மதத்துல வந்து வர்ற கல்யாணம் மாலை கொண்டாடும் பண்ணி அந்த வெரி குட் வெரி குட் மேம் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி நிறைவு பகுதிக்கு வந்து கொடுக்கும் செந்தில் குமார் ஐயா நீங்க பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி இவருடைய பாடல் அஹ் ஹரிமுன்னு உங்களுடைய நிகழ்வுல ஒரு பாடல் ஒரு இரண்டு வரிகள் மூன்று வரிகள் பாடலாம் பாடி முடிச்ச உடனே நம்ம நிறைவு பகுதியில் ஒரு மூணு பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைவு செய்யலாம் பேச விருப்பம் இருப்பவர்கள் ஒரு நிமிடம் எஸ்பிபி பத்தி கருத்து பகிர விரும்புவர்கள் எஸ்பிபி தாக்கிய பாடல் என்ற நிகழ்வுல பேசுறவங்க எல்லாம் பேசலாம் நிறைவு பகுதியை நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஹரிமுன்னு இது உங்கள் நேரம் அன்பான துணைவி அவங்க பேசுவே 
சிறப்பு சிறப்புப்பா ரொம்ப மகிழ்ச்சி பரவாயில்ல நேர் நேர் விருப்பமாக ஆகிவிட்டது வாழ்த்துக்கள் பா வாழ்த்துக்கள் நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் மூவரோட நிறைவு செய்ய போறோம் உங்களுக்கு நிறைவு பாடலுக்காக நீங்க தயாராகுங்க செந்தில் குமரன் ஐயா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களை தொடர்ந்து மோகன் அம்மா அவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்து மோகன் ஐயா அவர்கள் வேறு ஏறனும் பேச விருப்பப்பட்டால் ஒரு நிமிடம் இந்த கருத்து பகிரலாம் ஏன்னா நினைவு நினைவு ஒரு நாள்ல ஒரு நினைவை பத்தி பேசுறது தப்பு கிடையாது ஒரு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கலாம் வணக்கம் ஐயா செந்தில் குமரன் ஐயா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க ஐயா வணக்கம் திரு அரி முன்னு ஐயா ஐயா அவர்களை பத்தி சொல்லாம ரொம்ப தவறு ஏன்னா அந்த பேச்சு வாக்குல அவரை அவரை பத்தி சொல்லாம விடுபட்டது தவறு அஹ் அரிமுன் ஐயா கொஞ்சம் காணொலிக்கு வாங்கலாம் பாடிக்கிட்டு வரீங்க உங்களுடைய சிறப்புகளை பத்தி ஐயா நிறைய போட்டிருந்தாரு உங்க நீங்க பார்க்க வேண்டிய உயரங்கள்லாம் இன்னும் நிறைய இருக்குது அஹ் எப்படி எஸ்பிபி பாலசுப்ரமணி ஐயா வந்து பொறியியல் படிப்பு படிச்சுட்டு இசைத்துறையில வந்து சாதனை பண்ணாரோ அதே மாதிரி நீங்க பொறியியல் படிப்பு படிச்சுட்டு இந்த இசைத்துறைக்கு வந்திருக்கிறீங்க நிறைய சாதனை பண்ணிட்டு வரீங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களுடைய சிறப்பான பதிவுகளை எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா நான் நிறைய இசை பாடல் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் ஐயா கிட்ட தொலைபேசி வாங்கிட்டு உங்களை தனிப்பட்ட முறையில சந்திக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பா ஆக்கி கொடுத்ததற்கு உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி ஐயா நன்றி 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 எல்லாருடைய அனுமதியோடும் ஒரு நிமிடம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஹரிமுன்னு சிங்கர பத்தி ஒரு ஒரு சின்ன அனுபவம் பகிர்ந்து என்னுடைய மாணவர்களோடு நிறைய நிறைய அனுபவம் பத்து ஆண்டுகள் துறை தலைவராக இருந்திருக்கிறேன் மாணவர்களை தளத்தில் இருந்து தான் பார்த்தேன் சின்ன குழந்தைங்க பெரிய குழந்தைகள் அவருடைய தளத்தில் இருந்து அவருடைய விருப்பு விருப்பை பார்த்து அவர்களோட நான் அவர்களுடைய சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு தான் இயக்குவேன் அந்த வகையில் நிறைய மாணவர்கள் ஹரிமுன்னு மாறி இப்ப யுவன் சங்கர் ராஜாவோட ஒரு பிளேபேக் சிங்கரா கூடவே இருந்து ஒரு டெக்னிக்கலா பண்ற ஜெரின் அவர்கள் இருக்கிறாரு சீக்கிரத்திலே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இணையதளத்திலேயும் தாண்டி ஒரு மாணவர் விகடன்ல தளத்துக்கு போன ஒரு ஒரு கருத்தாளர் இருக்கிறாரு அந்த அரசியல் தளத்துக்கு போன தர்மராகவன் இருக்கிற அது மாதிரி அவங்க எல்லாமே அவங்க வந்த விதமும் நோக்கமும் வேறு வேறு அந்த நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டதால் அவர்கள் கல்லூரி படிப்பையும் முடித்தார்கள் சிறப்பாக அவருடைய நோக்கத்தில் சிறப்பாக பயனிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹரிமுன்னு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து பதினாறு எங்கிட்ட படிச்சாரு படிக்க வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப கிராமப்புறத்துல வந்தவர் தாயின் அரவணைப்பில் வாழ்ந்தவர் தாயை தவிர வேற எதுக்கும் தெரியாது தந்தையால இல்ல முடியாத ஒரு சூழல் இவர் மட்டும்தான் வர்றாரு அம்மா அவர்கள் பணம் எதுவும் கிடையாது பணம் பொருள் எதுவும் கிடையாது என் பிள்ளை எப்படியாச்சும் படிக்க வச்சு என்ஜினியர் ஆகணும்ன்ற பெரிய கனவு இவர்களுக்கு அதுக்கு மேல நாட்டம் இல்ல மிக பெரிய பாடகராகணும்ன்ற அங்கவே முரண்பாட்டு போராட்டம் தந்தையோ மத்தவங்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் உலக ஆதரவு இல்லாமல் கிராமப்புறத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் அடவு வச்சு அதுக்கப்புறம் படிக்கணும்ன்ற விஷயம் எல்லாம் பெரிய விஷயம் ஆனா அவங்களுடைய பணம் பொன் பொருள் எல்லாமே வேஸ்டா போகுது இவங்க எப்படியாவது ஒரு நிலைக்கு வந்துடும் அவங்க அம்மா எங்கிட்ட அழுவாங்க சார் என்ன எப்படியாவது என் வழியில விடுங்க இவரு ஒரு மாதிரி சூழல் போகும் ஏன்னா செகண்ட் இயர்ல தான் நாங்க என்ன போனோம் காலேஜ் பசங்களே பார்ப்போம் முதல் இயர்ல நிறைய பெரிய போராட்டம் இருந்தது கூட முதல் இயருடைய துறை தலைவர்கள் எல்லாம் தாண்டி நிறைய சங்கடங்களோடு தோல்விகளோடு இந்த எப்படி படிக்கிறது எப்படி நாம் இருக்கிறதுன்ற மாதிரி ஏன்னா அர்பன் வாசனை கிடையாது எல்லாமே கிராம வாசனை மட்டும்தான் அந்த அனுபவத்திலும் சரி வாழ்வியலிலும் சரி ஏன்னா வேற வெளியுகம் தெரியாது இவரை கை தூக்குறதுக்கான ஆள் எல்லாம் தெரியாது ஆனா சொந்த போராட்டத்துல ரொம்ப நின்னாரு ஏன்னா ரொம்ப தயங்கி தயங்கி ஒரு செமஸ்டர் முடியும் போது என்கிட்ட வராங்க செக் அவுட் பண்றாங்க எனக்கு சில விஷயங்களை அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் முன்னாடி மாணவர்களை முழுமையாக நான் தெரிந்து கொள்வேன் அவருடைய உள்ளும் புறமும் அவருடைய எண்ணம் ஏற்றங்கள் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்க போறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாமலே தெரிஞ்சுக்குவேன் பேரண்ட்டையும் இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க கனெக்ட் பண்ற ஒரு அழகான பணியை செய்வேன் அதனால நிறைய மாணவர்கள் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் இவர் என்கிட்ட ரொம்ப தயக்கம் வந்தாரு சார் இன்னைக்கு பரீட்சை சார் சரி இப்ப போய் பரீட்சை எழுது இல்ல சார் என் மொபைல சீஸ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு இன்னைக்கு பாட போகணும் எனக்கு பாட போகலன்னா எனக்கு வேற எதுவும் இல்ல சார் நான் பைத்தி மாதிரி இருக்க சார் எனக்கு பாட போகணும் ஏன்னா மொபைல் சீஸ் பண்ணா காலேஜ்ல பதினாலு நாள் ஆகும் இரண்டு வாரங்கள் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கல்லூரி முதல்வர் சீஸ் பண்ணிருக்கிறேன் நான்
இப்ப இவருக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் என்ன மனசு உள்ளார உதவி பண்ணணும்னு தோணுது இவருடைய நான் இது மாதிரியான மனநில இருக்கிறவ நான் பரீட்சை எழுதி வைக்கிறது எல்லாமே என்ன கிடையாது அது பயன்பாடு இல்லாம போகும் சரி ஏப்ப நேரடியா என்கிட்ட வந்தேன்னு கேக்கும் போது இதெல்லாம் யாருமே எனக்கு உதவல சார் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் உதவல ரொம்ப பயந்துகிட்டு நடுநடுங்கி ஒரு கிராமப்புற மாணவன் பள்ளி காலேஜுக்கு வந்து எப்படி இருக்குமா அது ஒரு ஒரு சூழல் இருக்காரு நான் கூப்பிடுறேன் பேசுறேன் ஆசுவாசப்படுத்துறேன் இந்த ஒரு டைம் இதெல்லாம் நீ பண்ண நான் சொல்றதெல்லாம் செய்தியான்னு கேட்கிறேன் நல்லா செய்யறேன் சார் அப்படின்னாரு அது அப்புறமா ஒரு 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 அழகா ப்ராப்பர் சேனல்ல பிரின்சிபல் பேசிட்டு செக் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த முதல் நிகழ்வுக்காக கரோக்கி எல்லாம் ரெடி பண்ணி கரோக்கி எல்லாம் அதுல மாட்டிக்கிச்சு சார் இனிமேல் ரெடி பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த வருத்த வேதத்துல சொன்னாரு நான் வாங்கி கொடுத்து கரோக்கிய செக் பண்ணிட்டு உனக்கு பெரிய வாழ்க்கை இருக்கு நீ போ ஆனா நான் சொல்றதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னாரு ரொம்ப மானசீக மாணவனாக நல்ல சிறந்த முறையில பொறியியல் துறையை முடிச்சாரு அவருடைய பயணத்துல ரொம்ப சிறப்பா இருக்கார் ரொம்ப ஷார்ப்பா ஏன்னா ரொம்ப ஒரு மேடை பாட்டோட ஒரு சின்ன சின்ன தளத்துல இருந்தவர் இப்போ ஒரு மியூசிக் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு நல்ல மாணவர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு ஒர்க்கல் அவர் குரல் வல்லத்துக்கான சிறந்த பயிற்சியாளர் நிறைய விருதுகள் இந்த வயசுக்குள்ள வாங்கி இருக்காரு ஒன்னும் தொடர்ந்து பயணிக்க போறாரு அவருக்கு எனக்கு சின்ன வாசிய மாணவர்கள் எல்லாமே அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போகணும்ன்ற ஒரு எப்பயும் எண்ணம் இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில இந்த தலம் அவருக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளை வாரி வழங்கும் உலகம் முழுமைக்கும் ஹரி முன்னு அவர் சொந்த பேர் முனுசாமி அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த நிலையில சில சில மாறுதல்கள் இந்த நம்ம உலகத்துக்கு தேவையான இந்த புனை பெயர்கள் வந்தவங்க எப்பயுமே ஜெயிச்சிருக்காங்க ஒரிஜினல் பெயரை இழந்து அதுக்கப்புறமா புனை பெயர்களை கொண்டவர்கள் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சதாக ஒரு சரித்திரம் உண்டு அந்த வகையில் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கும் தொடர்ந்து அந்த உழைப்பை மட்டும்தான் எடுத்துக்கொண்டு எந்த ஒரு துணையும் இல்லாமல் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் எனது அருமை மாணவர் ஹரிமுன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் யூ ஹாவ் டிசர்வ் ஃபார் அ கிரேட் லைஃப் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க உங்கள் உழைப்பு எல்லாமே மறைந்து உங்களுக்கு பணமாகவும் பொருளாகவும் புகழாகவும் இருக்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் போது இன்னைய பண்ண உழைப்பெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலனை தரும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி புகழ் ரீதியாகவும் சரி நீங்க உழைப்பு எல்லாமே நேரடியாக கையில கிடைக்காது ஆனா உங்க பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும் புகழ் நிறைய ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரும் பணம் நிறைய ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரும் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் கிடைச்சோடனே எல்லா பணமும் சேர்ந்து உங்க கையில வரும் எல்லா புகழும் சேர்ந்து வரும் அந்த நாள் வரும் மறுபடியும் உங்களுக்காக ஒரு கொண்டாடும் நாளாக வரும் இந்த தளத்தில் அவரை அறிமுகப்படுத்த ஒரு ஆசிரியராக ஒரு துறை தலைவராக எடுத்துக்கொண்டேன் இந்த ஆளுமைகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கியதற்கு பெரிய நன்றி அடுத்தது நிறைவு பகுதிக்கு போயிட்டு இருக்கிறதால மோகன அம்மா அவர்கள் விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேசலாம் மோகன அம்மா அவர்கள் அவங்களுடைய கருத்தை பகிரலாம் வணக்கமையோ வணக்கம் ஹரி ஹரிமுன்னுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சின்ன வயசுல நிறைய சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த வயசுல பசங்க சும்மா காதல ஹெட்போனை வச்சுக்கிட்டு சும்மா அப்படி இப்படி சுத்திக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு இதை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பா ஒரு எய்ம் இல்லாம அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க ஒரு ஒரு உலகத்திலேயே அவங்களோட சுயத்தை இழந்துட்டு ஏதோ ஒரு மாயையில இருப்பாங்க ஆனா நீங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கீங்க ஒரு தெளிவான ஒரு இளைஞனை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிறது உண்மையிலே அஹ் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மிகவும் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் இது அதுவும் எஸ்பிபியோட ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு லெஜண்டு அந்த லெஜண்டோட நினைவு நாள் அன்று அவரை பற்றின ஆஹ் அந்த கலந்துரையாடல்ல உங்களை முன்னிலைப்படுத்தி உங்கள் மூலமாக எஸ்பிபியோட பாடல்களையும் அவருடைய அந்த ஃபேமஸான அந்த அவருடைய அந்த தருணங்களையும் இப்ப நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது கண்டிப்பாக இது பெரிய ஒரு ரியலி வி ஹேட் ஏ குவாலிட்டி டைம் நவு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு எஸ்பிஎஃபிய பத்தி சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளே இல்ல வார்த்தைகளால எல்லாம் சொல்லவே முடியாது அவர் இசை அவர் இசை பொக்கிஷம் அவரு அந்த பொக்கிஷம் என்பது என்னைக்குமே வந்து நேற்று இன்று நாளை என்ற மாதிரி முக்காலத்துக்குமே அஹ் ஏற்றதான பொருத்தமான ஒரு விஷயம் முடிவு ஆரம்பம் இல்லாத ஒருத்தர் தான் ஆயாரு எஸ்பிபி கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய லெஜண்டோட ஒரு இதுல வந்து கலந்துகிட்டது இந்த வலையரங்களை கலந்துகிட்டதே ஒரு பெரிய பெருமை அதுவும் உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் இதுல வந்து இந்த அளவுக்கு ஆத்மார்த்தமாக இத வந்து எடுத்து நீங்க இன்னைக்கு பண்ணது அதை விட பெரிய ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு விஷயம் கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா யூ வில் ஹாவ் ஏ பிரைட் ஃபியூச்சர் அடுத்தது சொல்லணும்னு சொன்னா
நான் வந்து எஸ்பிபியோட ஒரு பெரிய ஃபேனு நானும் அப்படி தான் பாத்ரூம் சிங்கர் கிச்சன் சிங்கர் தான் பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுவும் குறிப்பாக எஸ்பிபியோட சாங்குன்னா கேட்கவே வேண்டாம் அவ்வளோ நல்ல நல்ல சாங்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் அவர் பாடாத விஷயமே இல்லை எல்லா இதுவும் ஒரு சந்தோஷம் தாலாட்டு சோகம் மகிழ்ச்சி ரொம்ப துள்ளலான ஒரு 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 எக்ஸைட்மெண்ட்டான பா சாங்ஸு எல்லாமே வந்து அவருடைய பாடல்களில் இருக்கும் கண்டிப்பாக அவர் பாடினார்னா டிவோஷனல் சாங்ஸ் பாடினார்னா அதில் அதில் ஒரு ஒரு அந்த டிவைனிட்டி தெரியும் அந்த சொன்னால் அது ஒரு ஒரு ஹெவன்லி சாங் ஒரு ஹெவன்லி சாங்குன்னு தான் சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குரல் வளம் அவருடையது கடவுளில் எல்லாருக்கும் அந்த குரலை கொடுக்க மாட்டார் கடவுள் வந்து அவ்வளோ அழகான ஒரு குரலை அவருக்கு கொடுத்துருக்காரு அவர் மூலமாக இந்த உலகத்தையே மயக்கி வச்சிருக்காரு இந்த உலகத்தையே தன்னுடைய குரலால் கட்டி போட்ட ஒரு பெரிய ஒரு லெஜண்ட் அவர் கண்டிப்பாக அவரை இன்றைக்கு நினைவு கூறுவதில் இந்த மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளி நடத்தும் தாக்கத்தான் வளையரங்காகட்டும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து ரசிக பெருமக்களாகட்டும் அனைவரும் பாகியம் செய்தவர்களே நன்றி வணக்கம் நன்றிமா சிறப்பான கருத்துரைமா ரொம்ப மகிழ்வு ஏன்னா அது ஒரு தீவிர விசிறியாக வந்து இன்னைக்கு தம்பி ஹரிமுன்னுக்கு வாழ்த்து சொல்லி ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு கருத்துரையை வழங்கியிருக்கிறீங்க உங்களோட நேரத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்றி இப்ப நிறைய பகுதிக்கு வந்து குருவர்கள் வாய்ப்பு இருக்கிறது பள்ளியின் தாளல் ஐயா அவர்கள் சரிங்க சரிங்க தெரியுங்கம்மா நன்றிமா ஏன்னா வெளியில இருந்த போது கூட இந்த ஒரு அன்பு வால் உங்க கருத்து பகிர்வுக்கு நன்றிமா நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா அடுத்த கருத்தாளர் தங்கம் சாயிரம்மன் அம்மா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க நன்றிமா நன்றிமா ஒன்னு ஒருவருக்கு மட்டும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைவு பகுதிக்கு போகலாம் ஹரிமுன் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தோடும் நிறைவு பாடலோடும் தயாராக இருக்கு ஏன்னா மனம் இல்லாமல் தான் இந்த நிகழ்வு நிறைவுக்கு வரப்போகிறது வணக்கம்மா ஏதாவது பேசணுமாமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க ஆமா வணக்கம் ஐயா நான் நீங்க நீங்க சொல்லுங்க சில கருத்துக்களை சொல்லிட்ட சில பேரை விட்டு விட்டேன் அதாவது என்னை வந்து இணையத்தில் இணைத்த ஆஹ் அனைவருக்கும் நம்ம எல்லாரையும் ஒன்னா கொன்று போன வசதி ரசிகர்கள் யாரு என் முதல் கண் வணக்கம் அடுத்து வந்து நம்ம மதர் ஸ்மிருதி தாக்கத்தான் வலைதளத்திற்கும் எனது நன்றி சொல்லி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் செந்தில் குமார் ஐயா அவர்கள் ஒவ்வொரு கவிதையும் எழுதக்குள்ள நாம் அந்த கவிதைக்குள்ளே இருக்கிறா போலயே இருக்கும் அதனால அவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வள இணையத்தில் எல்லாரையும் பார்க்கும் போது உண்மையாவே ஐயா வந்து எஸ்பி ஐயா எவ்வளவு அழகா நம்மளை இணைய வைத்துள்ளார் அதுவும் ஹரி முன்னி குரல்ல வந்து எஸ்பி ஐயா இன்னைக்கு வந்திருக்காரு பாருங்க அது யாருக்காக கிடைக்குமா இந்த பாக்கியம் நமக்கு மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு எஸ்பி ஐயா அப்படியே அவருடைய குரல்ல வந்து நான் இங்குதான் இருக்கிறேன் என்ன பாருங்க என் குரலை கேளுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு வரையும் எடுத்து சொல்ல போல உண்மையா பிளாங் அதாவது உடம்பெல்லாம் அப்படி புல்ல அரிச்சு போகுது இங்கேயே தான் இருக்கிறாரு ஏன் அவருக்குன்னு ஒரு நினைவு வந்து இல்லையா அவரை பத்தி ஏன் சொல்றோம் அவர் நம்ம முறையே தானே குரல்ல வளவர்றாரு அப்படின்னு நினைக்கக்குள்ள நமக்கு சந்தோஷம் தன்னறியாம ஆனந்த கண்ணீர் தான் வருகிறது அதே போல அசோக் ராமூர்த்தி ஐயா வந்து அவரோட இணைஞ்ச பயணத்தை போல அவரோட நம்ம இணைந்து இருக்கிறா போல தோணுது அப்படியே இணைந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறா போல ஏன்னா அப்பா இருக்கக்குள்ள நாங்க அப்ப அவரோட பார்த்து பேசின இது உண்டு எங்களுக்கு இருந்தாலும் இப்ப அவரு சொல்லக்குள்ள ரொம்ப அப்படியே அவரோடைய நம்மளும் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு போனா போல அவ்வளோ ஒரு இது அடுத்தது ஹரிமுன்னா ரொம்ப அழகா பாடுறங்க கண்ணா ரேராவே சொல்றேன் அந்த சரஸ்வதி கலாட்சங்கிறது அந்த எல்லாருக்கும் அது வராது ஒரு சிலருக்கு தான் வரும் நிச்சயமா ஒளிமயமான எதிர்காலம் உனக்கு நேராவே எதிர்கொண்டு இருக்கிறது அதனால ரொம்ப நல்லா வருவீங்க லைஃப்ல நிறைய மாற்றங்களும் சிறந்து விளங்குவீங்க ரொம்ப நன்றி கண்ணா எனக்காக ஒரே ஒரு ரெண்டு வரி மண்ணில் இந்த காதல் அந்த பாடலை மட்டும் கொஞ்சம் பாடிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றிமா நன்றி நன்றிமா உங்களோட வாழ்த்துமா எங்கள் எல்லாரையும் உயர்த்தும் நன்றிமா ஹரிமுன் அம்மா ஆடு ஆண்டர் போட்டிருக்காங்க நீங்க அந்த ஒரு பாடல் பாடலோட நம்ம அடுத்து பள்ளியின் தாளல் ரையா பேச பாடுங்கப்பா
தொடங்கி <laughs> தங்கத்தா மறைமகளே வாருகே தத்தித்தா புதுமணமே வாழகே வெள்ளம் மண்மத வெள்ளம் திருவிரிசல் கண்டது உள்ளம் இவையெல்லாம் பெண்ணே உன்னாலே தங்கத்தா மறைமகளே இந்த பாடல் அவருக்கு தேசிய விருது வாங்கி கொடுத்தது நம்ம எல்லாரும் அறிவோம் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டே போலாம் நிறைய பாடல்கள் அவர் மணிக்கணக்காக அது எனக்கு தனியாக அவரோட பாடல் பேசலாம் மணிக்கணக்கெல்லாம் பத்தாது நாள் முழுக்க பாடலாம் பேசலாம் பேசிட்டே இருக்கலாம் அவரோட ஒரு பாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஏழடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி நீ இதை கேட்பதால் நெஞ்சிலோ நிம்மதி நாள் முழுதும் பார்வையில் தான் எழுதும் ஓர் கதையை உனக்கென நான் கூற கேளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி நீ இதை கேட்பதால் நெஞ்சிலோ நிம்மதி இந்த பாடல் வந்து எல்லாருக்குமே மிக மிக பிடிக்கும் இந்த அந்த பாடலே படத்துக்காக ஒன்ன பாடல் புது புது அர்த்தங்கள் அப்ப நான் வந்து எனக்கு பத்து வயது சிறுவன் பத்தாவது படிக்கிறேன் எண்பத்தி ஒன்பது இந்த பாடல் வந்து பாருங்க அம்மனிக்கு மிக பிடிக்கும் பயலுடுக்கும் மிக பிடிக்கும் இந்த பாடல் என்னுடைய மிக மிக விருப்பமான ஒரு பாடல் என்பதை இங்கே சொல்லி மீண்டும் வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி கூறி நிறைவு பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் வாழ்த்துக்கள் சார் ஹரிமுன்னு நீங்க உங்களுடைய பாடல் Thank you. 
நன்றி 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 இப்ப நன்றி இறுதியாக இறுதி கருத்து உங்களது அதுக்கு முன்னாடி பள்ளியின் தாளாளர் ஐயா அவர்கள் பேச இணைப்பில் வராங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம எல்லாரும் பாசிய பேசியாச்சு பாடியாச்சு என்னுடைய நாயகர் நம்முடைய எஸ் பி பாலசுப்பிரமணிய பேசல பாடலனா நல்லா இருக்குமா அதனால அவருடைய கடைசி பாடல் அவரா பாடி இசையமைத்து பாடிய பாடல் எல்லாருக்காகவுமே ஒரு 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 உணர்வு பூர்வமாக இந்த நாள் நிறைவு செய்வதற்காக எல்லாருடைய அனுமதியோடு கவியரசு திரு வைரமுத்து அவர்கள் ஐ ஆம் கிரேட்ஃபுல் டு யூ சார் தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் I compose this number let us listen to this not only listening it's not more musical it is more lyrical listen to the content of the song in the part la irukra vaarthaigal aalam enna nu adoda artham enna nu purinjikittu adana aasiripadha da naam seiyavendiya kadamai vairumutha avargal eludirukanga naan tune pannirken nandri Karuna, Karuna, Karuna Anuvai vidavum siriyadu Anukundai pool kodiyadu Anuvai vidavum siriyadu Anukundai pool kodiyadu Sattamillamal nuraivadu யுத்தமில்லாமல் அழிப்பது கரோனா 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 தொடுதல் வேண்டாம் தனிமை கொள்வோம் தூய்மை என்பதை மதமாய் செய்வோம் கொஞ்சமச்சம் நிறை அறிவு இரண்டும் கொள்வோம் இதையும் வெல்வோ எத்தனை போர்கள் மனிதன் கண்டான் அத்தனை போரிலும் அவனே வென்றான் எத்தனை போர்கள் மனிதன் கண்டான் அத்தனை போரிலும் அவனே வென்றான் கொரோனாவையும் கொன்று முடிப்பான் கொள்ளை நோயை வென்று முடிப்பான் கொரோனாவையும் கொன்று முடிப்பான் கொள்ளை நோயை வென்று முடிப்பான் நாளை மீள்வாய் தாயகமே நாளைய உலகின் நாயகமே நாளை மீள்வாய் தாயகமே நாளைய உலகின் நாயகமே நாளைய உலகின் நாயகமே நாளைய உலகின் நாயகமே நாளைய உலகின் நாயகமே ஒரு நிமிடம் மௌனம் செய்யலாம் ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி என்ன என்ன பண்றது ஒன்னும் புரியல ஆனாலும் நம்ம ஏதாவது செஞ்சுதான் ஆகணும் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம எதுப்பினால அவர் ஏத்துக்குவாரு ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி அதை தொடர்ந்து ஹரியோடைய நிறைவு கருத்து பள்ளியின் தாளால இணைப்பிலிருந்து அந்த மௌன அஞ்சலிக்கு பிறகு பேசலாம் ஒரு நிமிடம் மௌனம் காப்போம் நன்றி தொடர்ந்து அவர் ஆசியோடு பயணிக்கலாம் எல்லா நிலைகளிலும் அவர் எல்லாரோடும் இருப்பார் அது இசைத்துறையை சார்ந்தவர்கள் மட்டும் கிடையாது எத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கும் அவர் 
வாழ்வியல் வழிகாட்டியாகவும் வேலை நிலை வழிகாட்டியாகவும் இருந்திருக்கிறார் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் இது ஒரு இணைப்பிலோட நம்மளோட இணைப்பில் தான் எப்பவும் இருப்பார் நம்ம தொடர்பில் இருந்தா கூட இணைப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆஹ் பள்ளியின் தாளர் இணைப்பில் இருந்தா ஒரு நிமிடங்கள் பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஓகே ஐயா நன்றி பள்ளியின் தாளர் ஐயா அவர்களுக்கு மோகன் ஐயா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த மாதிரி பிரதிபலன் பார்க்காம சமூக நோக்கல அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான ஒரு நிறைய நிலைகளில் நிறைய முன்னெடுப்பை மெதஸ் மெட்ரிக் பள்ளி எடுத்து கொண்டு வருகிறது அதில் ஒரு நிகழ்வு இந்த டாக்கத்தான் நிகழ்வு தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கும் எதிர்கால தலைமுறை எதிர்கால சிக்கல்களை சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான தரப்பினர் குழுக்கும் சிறந்த ஆளுமைகளை கொண்டு துறை சார்ந்த உரைகளை ஆவணப்படுத்தி வருகிறது எதிர்காலத்தில் யாராருக்கு ஏதாவது ஒரு செயல் வேணும்னா இந்த கூகுளை தாண்டி தேடு பொருளாக இப்ப யூடியூப் மாறிடுச்சு ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும் எஸ்பிபி பத்தி எனக்கு ஒரு செய்தி வேண்டும் இல்ல என்ன வாழ்க்கையில நான் முன்னேற வேண்டும் காந்தியை பத்தி எனக்கு ஒரு செய்தி வேண்டும் எனக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு எந்த செய்திகளை தேடினாலுமே கூகுள்ல வந்து இந்த டாக்கத்தான் நிகழ்வுல உரையாளர்கள் பேசிய நிகழ்வு எதிர்காலத்தில் நாம் இல்லாத போதும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டும் இந்த நோக்கல அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அனைத்து உரையாளர்களுக்கும் பெரிய நன்றி இறைவனுக்கு பெரிய நன்றி இன்று சிறப்பாக உரையாற்றிய பேசிய பாடிய ஹரிமுன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஹரிமுன் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து பெரிய சந்தோஷம் இதுல வந்து கலந்துட்டு எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஒரு <laughs> 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 திருமலைவாசன் ஐயா வந்துட்டு என்னுடைய மாணவன் அப்படின்னு சொல்ற லிஸ்ட்ல உங்க உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்காரு சோ இன்னைக்கு உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் பார்த்த அப்புறம் நானும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் பரவாயில்ல சோ எல்லாரும் வாழ்த்தின மாதிரி உங்களுடைய உங்களுக்கு நிறைய நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்படின்றத கண்டிப்பா கடவுள் உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா வகையிலையும் உங்களை சக்சஸ்ஃபுல் பாடகனா உருவாக்கணும் அப்படின்றதான் எங்களுடைய ஆசை வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி ஹரிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல உங்க அம்மாவுக்கு நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்தேன் என்னன்னா உங்க பிள்ளைய பத்தி நீங்க மேல் கவலைப்படாதீங்க அவனை பத்தி நீங்க அதிகமா சிந்திக்கிறதாலதான் உங்களுக்கு அவனுக்குமான பிரச்சனை வருது அவன் நிலையிலும் போக முடியல உங்க நிலையிலும் போக முடியல அவங்ககிட்ட என்கிட்ட விட்டுட்டீங்கன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் இனிமேல் அவனை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அறை மனதோடு போனாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் உனக்கு உங்களுக்கு தெரியாம வந்து பார்த்தாங்க எனக்கு நிறைவாக இருக்கிறது சார் பாஸ் ஆயிட்டான் அவங்களுக்கு தேவை அவ்வளவுதான் எனக்கு ஒண்ணு நிறைவாக இருக்கு சார் அடுத்த தளத்துல கொஞ்சம் சம்பாதிக்கவும் செய்யறோம் படிக்கும் போதே சம்பாதிக்கிறது ஏன்னா தேவை இருந்தது குடும்ப தேவை இருந்தது அந்த அனைத்து நிலையையும் தாண்டி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா மாறிட்டு இருக்கீங்க அதற்கான ஒரு 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 புள்ளியாக இது அமையும் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் உங்களை புகழின் உச்சியில சென்றும் நாங்க என்ன பண்ணணும் உங்களை கொண்டாட வேண்டும் அம்மாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் அம்மாவை கேட்டதா சொல்லுங்க அச்சோடி சார் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்க பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமும் கூட பண்ணிட்டாங்கன்றத தெரியப்படுத்துங்க அவங்க ரொம்ப பெருசா மகிழ்ச்சி அடிவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் எனக்கும் நடந்த உரையாடலி உங்ககிட்ட சொல்ல வேணாம்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் அது ஒரு டீல் அந்த டீல் நல்லபடியா நிறைவேறுது அதுவும் எஸ்பி உடைய நினைவு நாள்ல எஸ்பி உடைய ஆசை பெற்றவர்கள் எஸ்பி உட வாழ்ந்தவர்கள் எஸ்பி முழுமையாக நினைத்துக் கொள்வர்கள் பரிபூர்ணமானவர்கள் அவர் வாயில இருந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பண்ணும் சத்தியமாக பலிக்கும் இந்த ஆளுமைகள் அனைவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்காங்க உங்களுடைய உழைப்போடு சேர்ந்து உங்களுடைய நோக்கம் எளிதில் நிறைவேறக்கூடிய காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியனாக நான் பெருமைப்படுகிறேன் உங்க அனைத்து நிலைகளிலும் நீங்கள் வெற்றியை மட்டும் அடைய வேண்டும் அதற்காக மறுபடியும் வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு அருமையான ஒரு உணர்வு பூர்வ நிகழ்வு எஸ்பி என்றாலே உணர்வு அன்பு காதல் நட்பு எல்லாத்தையும் தாண்டி போராட்ட குணத்தை அவருக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா போராட்டத்துக்குன்னா மூஞ்சி உம்முன்னு வச்சுன்னு உருன்னு வச்சுன்னு சண்டை போட அவசியம் இல்லை சிரிச்சுக்கிட்டே சண்டை போடலாம்
அந்த ஒரு ஒரு இந்த சாணக்கியத்தனத்தை நமக்கு ரொம்ப அழகா கத்துக் கொடுத்திருக்கிறாரு அவருடைய நினைவை போற்றி அவர்களுடைய பாடல்களை உள்வாங்கி அவருடைய வழியில நம்ம நடந்துட்டோம்னா ஏன்னா கஷ்டமான டாஸ்க் தான் அதெல்லாம் நடந்துட்டோம்னால நமக்கு வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா நோ ஹேட்டர் அந்த ஹேட்டர் இல்லாத உலகத்துல நம்ம பார்க்கவே முடியாது அது காடாக இருந்தாலும் விலங்குகளுக்கு என்ன பண்ணும் பெரிய போராட்டம் சண்டைகள் நடக்கும் அதையும் தாண்டி மனிதர் கூட்டத்துல மனித ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஆயிரம் மிருகங்கள் இருக்கிறது சூழ்நிலைக்கு வரும்போது அது வெளிப்படும் அந்த சூழ்நிலையை தாண்டி அது தொழில ஜெயிக்கணும் அது உச்சாணி கும்பி போனோம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவருடைய தடங்கல்கள் சங்கடங்கள் எதுவுமே அவர் வெளியில சொன்னதில்லை எல்லா நிலையிலுமே ஸ்டேஜ்ல சிரிச்சுக்கிட்டே தான் அது சக போட்டியாளராக இருந்தாலும் சரி நேரடி போட்டியாளராக இருந்தாலும் சரி சிரிச்சுக்கிட்டே வழி விட்டு வழி விட்டு வழி விட்டு ஜெயிக்கிறவர் விட்டு கொடுத்து ஜெயிக்கும் கலையை அவரிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நிறைய வாழ்வியலை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சிறப்பான நிகழ்வு நடத்த வழி விட்டிருக்கும் பள்ளியின் தாளலறை அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இன்று சிறப்பான பாட்டோடு ஒரு உரை வழங்கிய என்னுடைய மாணவர் ஹரிமுன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட எஸ்பிபி அவர்களுடைய உயிரில் கலந்த ஒரு தோழமை அசோக் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அந்த தோழமை இந்த இந்த நிகழ்வுக்கு வர காரணமாக இருந்த அடுத்த தோழமை ரகுபதி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அந்த தோழமையின் மரங்களாக வளர்ந்து தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் புலவர் செந்தில்குமார் ஐயா அவர்களுக்குமே தங்கம் சாயராமன் அவர்களுக்குமே நட்பு நட்பு பேர் சொல்லிட்டு பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோச்சிக்குவாங்க முத்துலட்சுமி அவர்கள் ஏன்னா உணர்வு பூர்வமா இருக்கிறதால சில விஷயங்கள் நம்மள கண்ட்ரோல் மீறி போயிட்டு இருக்கு முனைவர் முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு முனைவர் பி எஸ் முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பள்ளியின் தாளாளர் மோகன் ஐயா அவர்களுக்கும் மோகன் அம்மா அவர்களுக்கும் பாண்டியர் கவிஞர் பாண்டியன் ஐயா அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த நேரத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்றி எஸ்பி உடைய மறுபடியும் நினைவு கூர்ந்து எஸ்பி நினைவில் என்றும் வாழ்வோம் அது வாழ்வோம் உறுதி எடுக்க தேவையில்லை வேற வழி இல்லை நம்மளுக்கு வேற ஆப்ஷனே கிடையாது அது அழகாக போற்றி அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு நம்ம எல்லாமே நகர்வோம் இந்த நாளுக்காக அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி இறைவனுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லி இனிதை நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்த வாரம் காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு காந்தியை கலந்த தமிழக மட்ட தலைப்புல நல்லாசிரியர் சோக்கு செந்தில்குமாரன் ஐயா அவர்களோடு நாம் மறுபடியும் சந்திக்கலாம் இனிய வணக்கம் நன்றி இந்த பொழுது அனைவருக்கும் இனிய பொழுதாகட்டும் நன்றி சார்